Wednesday, 31st of July, 1996. Survivor, Leon Perachia. Interviewer, Rena Molcho. City of Salonika, in Greece. Interview is in Greek. Είμαι η Ρένα Μόλχο, ρο ε μη αλφα μόλχο μη όμικρον λάμδα χι όμικρον. Σήμερα στις 31 Ιουλίου 1996 έχω τη τιμή να πάρω συνέντευξη από τον Λεόν Περαχιά στη Θεσσαλονίκη στα ελληνικά. Πώς λέγεσαι και πώς γράφεται το όνομά σου. Ονομάζομαι Λεόν Περαχιά. Λέων λάμδα έψιλον ωμέγα νι. Περαχιά πι έψιλον ρο αλφα χι γιώτα αλφα. Ε, Λέων πού και πότε γεννήθηκες. Γεννήθηκα στη Θεσσαλονίκη προς την Αγία Φωτεινή το 1920. Πώς λεγόταν η μαμά σου και ο μπαμπά σου. Η μαμά μου ήταν Σάρα Περαχιά του γένους Γκατένιο. Ο πατέρας μου Χανανέλ Περαχιά. Με τι ασχολούνταν ο μπαμπάς σου, ποια ήταν η δουλειά του. Ο πατέρας μου αρχικός ήταν ράφτης. Πήγε στην Αμερική, έκανε πέντε χρόνια, γύρισε γιατί δεν πήγαινε, η μητέρα μου δεν πήγαινε εκεί για να παντρευτούν. Και αναγκάστηκε και γύρισε αυτός, παντρευτήκαν εδώ. Με το πόλεμο 14-18, λόγω ότι ήξερα αγγλικά και λίγοι ήξερα αγγλικά τότε, Πήγε με τους Άγγλους και τροφοδοτούσε τους Άγγλους. Τι γύρω, τι ζητούσαν οι Άγγλοι και τα οικονομούσε καλά. Μετά άνοιξε μαγαζί. Έτοιμα ενδύματα. Απέτυχε. Μετά πήγε υπάλληλο στο επιπλοποιείο του Αβραμ Νατάν. Και από εκεί μετά μας πήραν στη... Γερμανία. Τι θυμάσαι από την παιδική σου ηλικία, πού ζούσατε. Παρόλο ότι ήταν υπάλληλο, ζούσαμε καλά. Γιατί είχαμε χαρά στην καρδιά. Και όταν ο άνθρωπος είναι χαρούμενος και τα βλέπει ρόδινα, όσο και να βγάλει, του φτάνουν. Τι θυμάσαι άλλο από την παιδική σου ηλικία. Σε ποιο σχολείο πήγες, πώς ήταν οι συμμεθητές σου. Καταρχήν είχα δυναμία, να μην το ξεχάσω, στα σχυλιά. Διότι λόγω ότι είχε πολύ γάλα η μητέρα μου, μόλις τελείωνα από μένα το βίζαγμα, έβαζε το σχυλάκι να το τραβήξει το υπόλοιπο. Και έτσι μεγάλωσα με σχυλί. Στη κούνια ακόμα, εγώ έμανα πάνω στη κούνια, ο σχυλός ήταν από κάτω. Και έχω μεγάλη αδυναμία στα σχολεία. Πήγα πρώτα στο πρώτο σχολείο δηλαδή που πήγα στο... στην... ήταν σαν του Παλαδίνου, ήταν σαν ένα... για τα μικρά παιδιά που μας δεν είναι πυραγωγείο και μάζευε τα μικρά τα παιδιά εκεί πέρα. Και η μητέρα μου για να είναι ήσυχη, μη τυχόν γιατί περνούσαν τα κάρα εκεί από τον δρόμο που είμαν, γι' αυτό μέσα στη εκεί πέρα για να ησυχάσει η ψυχή τη. Αυτό το σχολείο, τι σχολείο ήταν, ελληνικό, εβραϊκό, γαλλικό μάλλον. Γαλλικό ήταν. Σε ποια περιοχή βρισκόταν, Αυτή βρισκόταν περιοχή πάρει εκεί κοντά στο, στην Αγία Φωτεινή, δηλαδή. Πριν από το Πεντηκοστό Σύνταγμα που ήταν πριν. Και δεν είχα πολύ δρόμο να κάνω. Σήμερα σε ποια γειτονιά είναι περίπου. Κοντά. Η γειτο... Πού είναι η παλιά η έκθεση. Αντίκρα ακριβώ στην αρχή. Δηλαδή στην εκκλησία αντίκρα. Υπήρχαν και άλλοι Εβραίοι που ζούσαν εκεί. Βέβαια. Είχαν. Πόσοι δεν ήταν δηλαδή. Καμιά... Περιντεριά οικογένειες ήταν. Μάλιστα. Και το, στο σχολείο αυτό τι μαθαίνατε εκτός από ελληνικά και γαλλικά, τι άλλο μαθαίνατε. Και όταν πήγα εκεί πέρα τα αγούια και αυτά, 
τραγούδια. Μετά δημοτικό, αφού φύγαμε από εκεί, από αυτό το σπίτι, πήγαμε στο 151, στα σύνορα του Αγίου Φανουρίου με το 151, πήγα στο Αλτσέ, στο δημοτικό του Αλτσέ πλέον. Μάλιστα. Και εκεί μάθαναμε γαλλικά, εβραϊκά και ελληνικά. Τρεις γλώσσες. Και ισπανικά που μιλούσαμε στο σπίτι, τέσσερις γλώσσες από μικρό παιδί. Και δεν ξέρω, είχα δυναμία στις γλώσσες, ως απεδείχθη μετά. Εκεί στο Αλτσέχ, τι ήταν οι συμμαθητές σου, οι περισσότεροι, τι ήτανε. Εβραίοι. Α, επομένως... Εκατό τσι εκατό εβραίοι. Ήτανε εβραϊκό σχολείο δηλαδή. Εβραϊκό ήτανε. Και μάλιστα στην τάξη μου έτυχε να έχω τον καθηγητή, τον μαθηματικό που είχαμε, τον Λάιτμερ, το γιο του Λάιτμερ, ο Εντμό. Και ο μόνο χριστιανό που ήταν, αφού φαντάζομαι είχε μάθει κι αυτό στη Σεμά Ισραήλ, το είχε μάθει κι αυτό. Ε, Πώ ζούσαν οι Εβραίοι στη Θεσσαλονίκη, τι θυμάσαι ω παιδί, Πρώτα πρώτα η μεγάλη αγάπη και ο μεγάλο σεβασμό που είχε ο ένα σε τον άλλο. Αν αρρώστανε κάποιο. Από τον διαβόλο τη μάνα και πιο πέρα θα ρωκόταν τι, τι έπαθε, τι θέλει, θέλει τίποτα. Και επιβεβαίωσε γι' αυτό, απεδείχθη στην πείνα. Στην πείνα που πετάναν πολύ, ε, πτώματα εκεί στο 151, μπόλικα από την πείνα. Σχωρεμένη η μητέρα μου και εμείς μενούσαμε. Ο πατέρας μου σχωρεμένος είχε αρχίσει να πριστεί. Και άφησα το μηχανιωργείο εγώ. Και πήγα στη μαύρη αγορά, να κάνω μαύρη αγορά. Εν τω μεταξύ, ο αδερφό μου, ο Θεό Χωρέστον, είχε διοριστεί, λόγω ότι ήταν γεωπόνο, είχε διοριστεί στο Ινστιτούτο Καλυτερέω Σοσφιτών. Οπότε έκανε πλακάκια, έπαιρνε στάρι, τζαμπέ. Εγώ, μαύρη αγορά, έφερνα λάδια και 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 και. Σηκωθήκαμε. Και η σχολεμένη η μητέρα μου, αυτό είναι που θέλω να σου πω. Κάθε εβδομάδα που ζήμουνε για μας ψωμί, ζήμουνε δέκα οκάδες απαραίτητος για να μοιράζει τους φτωχούς της γειτονιάς. Απαραίτητος. Αυτή η φτωχή τι ήτανε. Ήταν Εβραίοι ή ήταν... Ναι, Εβραίοι, πιστεύω. Εβραίοι, φτωχή. Πάντοχη, στο 151. Στις καλύβες καθότσα. Το 151 τι ακριβώς ήτανε. Ήταν Εβραίομαχαλάς 100%. Με όλα τα ίδια και έθιμα. Άκουγε στο νέο κόρο η ώρα τρεις ήμιση, τέσσερες και φώναζε άντε ελάτε για τη λειτουργία το πρωί, τα ξημερώματα τρεις ήμιση, τέσσερες. Μετά την Παρασκευή έβγαινε στη γύρα και φώναζε ανάψτε το φως γιατί είναι αργά, ανάψτε το φως γιατί απαγορευόταν. Πώς το έλεγε αυτό, σε ποια γλώσσα το έλεγε. Ισπανικά. Μπορείς να μας το Λαδίνο. πεις. Ασεντέρ και αστάδρε. Να ανάψετε γιατί είναι αργά. Τα παιδικά μου χρόνια πήγανε καλά και υπερέτη. Όλο έπεσα με τα βρεδούρια, δεν είχαμε τίποτα. Με τη διαφορά. Λόγω ότι εγώ βρισκόμαστε στα σύνορα, επαναλαμβάνω, είχα μεγάλη δυναμία με το γειτονάκι, το χριστιανόπεδο που ήταν από την άλλη μπάντα. Και ω που αποφασίσανε. Και ίδιο οι πατέρας, ο πατέρας μου και ο πατέρας του Γιωργάκη, Γιώργος λόγω ήταν ο φίλος μου, είχαμε σειρματοπλέγματα, κόψαν τα σειρματοπλέγματα, τι, για να πάμε ένα στον άλλο έπρεπε να καβάλισουμε τα σειρματοπλέγματα. Τα κόψαν, βάλαν πόρτα για να μην, για να μην έχουμε τον κίνδυνο να κόψαμε. Και είμαστε πολύ δεμένοι, πάρα πολύ δεμένοι. Και εν συνοικία, παρακάτω, θα σα πω τι μου φέλησε το να είμαι με τα χρυσενό παιδά μαζί. Τώρα ας γυρίσουμε λίγο πίσω προς το σχολείο. Μετά που τελείωσε στο δημοτικό το σχολείο Αλτσέ, ναι. τι έκανες. Πήγα στη, στο γυμνάσιο, στη γυνεμπορική, ναι. στο Αλτσέ πάλι. Πήγα εκεί. Με τη διαφορά όμως. Στη τρίτη χρονιά δεν μπόρεσα να πάω. Διότι ο πατέρας μου μου είχε πει για να πληρώσω τα δίδακτα εκεί πέρα πρέπει μια βδομάδα ολόκληρη οικογένεια να μην φάμε. Και εγώ μόλι άκουσα τέτοιο πράγμα, συγκλονίστηκα. Λέω: Μπαμπά, με στεναχωρίζει. 
Σήμερα το κεπιτό. Τα βρω εγώ δουλειά. Και, και πήγα σε μηχανολογείο να δουλέψω. Είμαν ο πρώτο Εβραίο που μπήκε σε μηχανολογείο. Όποιον Εβραίο αρωτούσε τον μηχανολογείο τι είναι, θα σου πει τι ήθελα να πει μηχανολογείο. Δεν ήξερα. Αλλά εγώ δεν ξέρω πώ με χτύπησε εκεί πέρα. Για καλό. Και μάλιστα περίπτω ότι για καλό που δεν είχε λεφτά ο μπαμπά μου για να μάθω μια τέχνη η οποία τέχνη με γλίτωσε από το στρατόπεδο. Και έτσι έμαθε από ό,τι καταλαβαίνω στο μηχανουργείο την τέχνη. Εκτό από αυτό, τι άλλο έκανε στη Θεσσαλονίκη πριν από τον πόλεμο, Ποια ήταν τα χόμπι σου, Τα χόμπι μου. Το σκαφάκι μου. Δηλαδή. Το ψάρεμα. Είχα ένα σκαφάκι. Για λόγα λεγόταν. Και μ' άρεσε το ψάρεμα πολύ. Πήγαινα πρωί-πρωί ώρα. Τέσσερι πήγαινα για ψάρεμα. Και 8 η ώρα γερνούσα για να κάνω κολέβι. Με είχαν το σπίτι δηλαδή. 8 η ώρα κολέβι. Μετά είχα την τρέλα, λόγω ότι είμαι στο προσκοπισμό, είχα την τρέλα για να πάω στο χορτιάτι. Πώς λεγόταν ε, η, ο, ο σύλλογος ο προσκόπων που ήσουν. Ε, ε, μακαμπή. Πρόσκοπη Μακαμπή. Ήταν στο, στην Εδώ Αρχαιολογικού Μουσείου με τη γωνία Μακεδονίας. Ήταν μια μπαράγκα. Και μπορώ να σου πω ότι το 60% από τα βρεδάκια από το γύρω γύρω ήταν εκεί. Ήταν μέλη. Ήταν μέλη, βέβαια. Και τι άλλο κάνατε εκεί. Στο, στη Μακαβή. Ναι. Μπάσκετ, βόλεϊ, ε, ασχίσεις. Με τα διάφορα πράγματα που είναι ωφέλιμα σε έναν άνθρωπο, μας μάθανε το ένα, το άλλο, το ένα, το άλλο, πρώτη βοήθεια και να μην είμαστε ατομιστέ. Αυτό ήταν το κυριότερο του προσκοπισμού. Άλλα χόμπι είχες, έκανες αλλά ως νέος ας πούμε κάτι άλλο που δεν το έκαναν τα υπόλοιπα παιδιά. Ε, λόγω ότι γεννήθηκα Καλήφωνος έμοιασα τη μητέρα μου. Η μητέρα μου ήταν σοπράνο. Και εγώ είχα φωνή τενόρου. Αυτό είναι μετά όταν μεγάλωσα ακόμα περισσότερο. Όταν τραγουδούσαμε η μάνα μου και εγώ, όλο άρεσε αυτά τα μάθα από τη μητέρα μου. Τις άρειες που έμαθα που ήξερα ήταν από τη μάνα μου όλα αυτά μαθημένα. Και όταν τραγουδούσαμε οι δύο πριν σε γόντο, όλος ο μαχαράς ανοίγει τα παντζόρια και τα παράθυρα για να ακούσαν οι Σάρι και ο Λιονίκος τραγουδάνε. Τραγουδούσατε και σε γιορτές. Πάντα. Δηλαδή πώς ήταν, στις εβραϊκές γιορτές τραγουδούσες. Στις εβραϊκές γιορτές, στη συναγωγή. Για περιέγραψέ μας, πώς ήταν οι εβραϊκές γιορτές στη Θεσσαλονίκη. Με μεγάλο σεβασμό και μεγάλη χαρά. Σεβόμαστε ο ένας τον άλλον, σεβόμαστε τη θρησκεία μας. Και με όλα τα αυτά, εδώ δεν μπορώ να το πω, γράφει «Ατάμπε χαρτάνου μικό λάμι, άτα οτάνο βρατσίτα λάνο». Δηλαδή, εσύ μας αγάπησες από όλους τους λαούς, μας φύρες και μας υιοθέτησες και μας έστειλε στο κρεματόριο, σε εμπληρώνω εγώ. Αυτό είναι που μας αγάπησε και μας έστειλε στο κρεματόριο. Ήθελα να γυρίσουμε λίγο πίσω να μου περιγράψεις πιο καλά μια εβραϊκή γιορτή, α πούμε, μπαρμιτσβά έκανε εσύ. Βεβαίω. Πώ ήταν τότε, πώ γινόταν τότε. Η φωτογραφία του μπαρμιτσβά. Ήταν μεγάλη χαρά. Γιατί Πέμπτη έπρεπε να πάμε στη συναγωγή για να βάλουμε τη φιλή. Και το Σάββατο θα διαβάζαμε την Περασά. Άλλο τη διάβαζε ολόκληρη, άλλο μάθαινε δύο-τρία κομμάτια. Εγώ την είπα ολόκληρη γιατί ήξερα. Ε, ο, ο πατέρας μου μας είχε βάλει μέσα την πίστη και λόγω ότι κατακόταν και αυτός από ραβενική οικογένεια Άλλη. γι' αυτό ήταν όλοι ήταν άλλος ε, Αφμπεντίν ε, πρόεδρος του αυτονού του δικαστηρίου του Εβραϊκού ο άλλος ε, ήταν ο παππούς μου ο Περαχιάς ήταν και αυτός ο Ραβίνος 
Ε, είχαμε θρησκεία. Αλλά με την παράδο μας ωφέλησε σε τίποτα. Τι άλλο θυμάσαι πριν από τον πόλεμο. Υπάρχει κάτι που σου ξέφυγε και θα ήθελες να μας το πεις. Όταν μεγάλωσε λιγότερο, περισσότερο ακόμα, κάθε βράδυ, μετά που βγαίναμε από το ζαχροπλαστείο, 7-8 παιδιά είμαστε, έπρεπε να ανεβούμε την οδό μια ούλη, γιατί εκεί είχα μια που ίσως θα την παντρευόμαν, ενώ με τις άλλες ήταν τσαχπενιά. Με αυτήν όμως ίσως θα, θα την έπαιρνα και ζει. Ζει στη Βραζιλία τώρα. Πώς λέγεται? Λιλίκα Χασίν. Λοιπόν. Και οι Γερμανοί τραγουδούσαμε, καντάδες δηλαδή. Για πότε μπλοκέρνουν οι Γερμανοί ούτε από την Βασιλείο Ιωρίου να ανέβουν απάνω, ούτε από την Μακεδονία να κατέβουν κάτω. Γιατί τραγουδούσαν εμείς και δεν ήθελαν να χαλάσουν την αρμονία. Δηλαδή οι Γερμανοί, Γερμανοί αν κατάλαβα καλά, ήθελαν να ακούσουν. Ήθελαν να ακούσουν. Σε τι γλώσσα τραγουδούσατε. Ελληνικά, τι γλώσσα τραγουδούσαν. Ελληνικά πάνε. Μετά το σκάφο που είχα, ήταν η τρέλα μου, Και η παρέα εννοείται. Λέω, ποια ήταν τα πρώτα σήματα κινδύνου πριν από το πόλεμο. Δηλαδή θέλω να πω, τι άλλαξε στη ζωή σας έτσι να σας κάνει να ανησυχήσετε. Όταν ήρθαν πλέον οι Γερμανοί εδώ πέρα, κάθε βράδυ πηγαίναμε στο υπόγειο ενό από την παρέα. Είχε ραδιόφωνο, γιατί είχαμε παραδώσει όλα τα, ραδο, τα ραδιόφωνα. Είχε ραδιόφωνο και εγώ με Λονδίνο. Και ένα βράδυ, εκεί που ακούγαμε, στα γαλλικά εννοείται, έφυγε «Le dernier convoi funèbre est parti de Bruxelles». Convoi funèbre. Σπάγαμε το κεφάλι, τι θέλω να πει convoi funèbre. Γιατί convoi funèbre. Μετά μάθαμε ότι τους Εβραίους τους θέλανε στα κρεματόρια. Προ... Τότε δικαιολογήσαμε γιατί το λέγανε κομβουά φινέμπρο. Μάλιστα. Ε, πριν να μπουν οι Γερμανοί, αισθανθήκατε τίποτε από τους άλλους Έλληνες πολίτες εδώ πέρα στη Θεσσαλονίκη, αντισημιτισμό, ανησυχία. Υπήρχε, υπήρχε αντισημιτισμό εδώ, υπήρχε. Μπορείς να μου περιγράψεις. Και τώρα που μεγάλωσα, όχι τώρα που όταν μεγάλωσα πλέον, κατάλαβα ότι δεν ήταν ρατσισμό. Αντισημιτισμό υπήρχε εδώ πέρα. Οικονομικό αντισημιτισμό. Λόγω ότι οι χρυσένοι οι Έλληνε που είχαν τα πάντα στην Τουρκία, στην Μικρασία, ήταν μπέιδε, όπω ήταν οι Εβραίοι εδώ πέρα. Ήταν αυτοί εκεί πέρα. Πώ δηλαδή ήταν οι Εβραίοι εδώ πέρα, Εδώ αυτοί είχαν τα πάντα στο χέρι. Τα πάντα. Έμποροι, λιμάνι, στο λιμάνι. Αν καθόσανε στην, στην Αριστοτέλου. Άκουγε τα Ισπανικά που μιλούσαν οι Χαμάλιδε στο Τελειονίο μέσα. Τέτοιο δηλαδή. Ήταν πολύ όλοι. Ό, όλα τα, τα, τα μέσα, σε όλα τα, τα, τα εργαστήρια, εργοστάσια υπήρχαν Εβραίοι. Ήταν με τα μαγαζιά. Πέρα ή πέρα όλο Εβραίικα μαγαζιά ήταν. Και αυτό είναι που σου είπα, επαναλαμβάνω, είναι οικονομικό. Γιατί όταν ήρθαν αυτοί οι κακόμοιροι από τη Μικρασία. Ήταν όλα πιασμένα και άρχισε ο αντισημιτισμός. Και πώς εκφραζόταν αυτός ο αντισημιτισμός. Πώς. Πώς εκφραζόταν. Τι αισθανόσασταν, τι γινόταν δηλαδή. Ένα... Το Εβραίο, Τσαφούτι, αυτά ήταν τα, τα γλυκά λόγια που λέγανε. Αλλά όταν σε γνώριζαν καλά, πρόσε, χρυσανοί έλυνησαν και οι αυτοί που ζούσαν επί τουρκοκρατίας εδώ πέρα, μην πίστευε το τελευταίο σε σκότωνε. Γιατί είχαν καταλάβει τι είναι ο Εβραίος. Ότι πονάει. Γιατί και αυτός πόνεσε. Και πονάει για τον συνάνθρωπο. Και γι' αυτό ήταν πολύ δεμένοι. Έγινε ποτέ κάποιο γεγονός συνταρακτικό που να δείχνει αυτή τη στροφή Εδώ του πληθυσμού. Εδώ είχαμε μια οργάνωση τρία έψολων. Εθνική Ένωση Ελλάδος. Εμένα μου λε, Ένωση εναντίον Εβραίων. Τα τρία ύψηλα. 
και μαζεθήκαν εκεί πέρα όλη η αλυταρία και ένα βράδυ κάψαν το συνεχισμό Κάμπελ. Πού είναι το Βότσι τώρα, λεγόταν Κάμπελ εκεί πέρα και ήταν φτωκολογιά Εβραίοι. Δεν διστάξανε, τους βάλανε μπρος και κάψανε. Κάψανε όλο το μαχαλά. Τέτοιο αντισημιτισμό υπήρχε εδώ πέρα. Υπήρξαν θύματα μετά από αυτό. Θύματα μόνο στο 151. Εκεί, λέω λεγόταν αυτός, ήταν, αυτοί, ήδη ήταν μέρος του Αγίου Φανορίου, εκεί που είχε η, η πεθερά αυτού του Λέων, είχε χαύρα, χαβρά Μάζευε τα μικρά τα παιδιά εκεί πέρα και τα κρατούσε και γλίτωναν οι μανάδες. Και ο Λέων ήταν γαμπρός αυθενής. Κάποιος, ποιος δεν ξέρω, Νταν το σκότωσε. Το μόνο θύμα που είχαμε. Πώς αντιδράσαν οι Εβραίοι μετά, που, μετά από αυτά τα γεγονότα, μετά από το Κάμπελ και μετά από το θάνατο. Φύγανε πολύ. Φύγανε πολύ. Πού πήγανε. Στο Ισραήλ, στη Γαλλία, στην Παλαιστίνη λεγόταν τότε. Στη Γαλλία, στο Βέλγιο, στην Αμερική. Φύγανε πολύ. Και τότε περίπου ξέρεις μήπως πόσοι Εβραίοι υπήρχαν στη Θεσσαλονίκη. Μετά που φύγανε αυτοί. Μετά που φύγανε αυτοί, νομίζω ότι μείνανε, νομίζω, καμιά σαρανταριά χιλιάδες. Πότε έγιναν αυτά τα γεγονότα του Κάμπελ, θυμάσαι καθόλου? Το 31, αν δεν με πατάει η μνήμη. Το 31. Εσείς στην οικογένεια σας πώς αισθανόσασταν? Χαμηλό το ηθικό μας πολύ πεσμένο, φοβόμαστε. Συγκεκριμένα για να δεις το φόβο μας, εγώ τι είμαι τότε, 11 χρονών. Η μητέρα μου ισχωρεμένη χτυπάει την πόρτα, ανοίγει και βλέπει τον, αυτός που ήταν υπάλληλο τη, του, του, τη σκητή, ξέρω εγώ, για να που έγραφε τα κιλοβάτ που καταναλώσαμε. Μόλις τον έδιε, τραβήγεται και πίσω και με τραβήξε εμένα εδώ, αγκαλιά. Το κατάλαβε. Κυρία μου, όχι, δεν είμαστε όλοι ίδιοι. Θύμωσε. Δεν είμαστε όλοι ήδη. Υπάρχουν καλοί και κακοί. <coughs> Τι έγινε μετά από αυτή την περίπτωση του Κάμπελ. Πώς αντέδρασε η ελληνική πολιτεία. Σου είναι γνωστό. Τι να αντιδράσει. Να κάνει τι. Η κοινότητα έκανε άλλα σπίτια στο κάτω 151 για να στεγάσει αυτούς. Παρεγωριά στον άρρωστο. Έβαριες. Και μέχρι να έρθουν οι Γερμανοί, το ναι. κλίμα αυτό επαναλήφθηκε, εντάθηκε. Όχι, όχι, όχι. Ήταν και κα, ε, κάτι άλλο, δηλαδή, μεγαλώνοντα τα, τα καταλαβαίνεις όλα. Εσύ, σαν Ευρωπούλα, άμα σου κάνω εγώ κανένα κακό, δεν θα μου πεις παλιό Εβραίο. Ενώ χριστιανός αμέσως, παλιό Εβραίο. Και ακόμα σήμερα, εάν έχει διαφορά με έναν χριστιανό, θα σου πει πώς τους έκανες από είναι ο Χίτλερ. Αυτή η ιδιοτροπία που πώς θα σου πω. Και όταν μπήκαν οι Γερμανοί, πώς αισθανόσασταν εσείς, τι νομήσατε. Οι Γερμανοί όταν ήρθανε είχαμε το φόβο μέσα από αυτά που κάνουν, που ακούγαμε, που κάνουν εκεί πέρα. Είχαμε το φόβο. Πού εκεί πέρα δηλαδή. Στην Ευρώπη. Που του μαζεύαν τους Εβραίους. Αλλά ένα χρόνο για να τα δέσεις τα πολιτικά δεν είναι. Δεν νοιαζόταν αν υπάρχουν Εβραίοι ή δεν υπάρχουν Εβραίοι. Στη Θεσσαλονίκη στις 31 Ιουλίου του 1996. Λεόν, είχαμε σταματήσει εκεί που μου έλεγες ότι όταν μπήκαν οι Γερμανοί συμπεριφερόντουσαν σαν ε, να... Σαν να μην υπάρχουμε. Σαν να μην υπάρχουμε. Δηλαδή... Τε, είχαν βγάλει τις διαταγές για να μην ανομούμε στα τραν, αλλά ήταν γενικός. Στο πρώτο τραν δεν έπρεπε να ανέβαινε κανένας. Ανέβαινε μόνο αυτοί. Εμείς μόνο στο δεύτερο. Ως Έλληνες. Δεν δε, δε ξεχωρίζανε. Με μία διαφορά όπως... Σε δημόσιες υπηρεσίες έπρεπε να φύγουν οι Εβραίοι από τη μέση. 
και εγώ την έβγαλα στην κατοχή στη δημόσια υπηρεσία αλλά όχι μόνιμος είμαι τροφοδότης από την υπηρεσία αυτή του νομομηχανικού ήταν κάποιος μορατόριο εκεί πέρα Ιταλός, μηχανικός τον είχα γνωρίσει από κάποιον άλλον και αυτός μου λέει θα σου δώσω εγώ χαρτί και εσύ θα μας φέρεις τρόφιμα σε εμά. Με έδιναν φορτηγό δικό τους. Εγώ γυρνούσα στα χωριά που ήξερα που έκανα μαύρη αγορά στην κατοχή. Εγώ γυρνούσα στην αγορά. Έπαιρνα, τους έδινα τζάμπα από το νους, στο προσωπικό εκεί πέρα, δεν τους έπαιρνα φράγκο. Αλλά έλα που εγώ έφερνα και άλλα πράγματα, μέσα ήταν. Και αν ενόχλητα, με σταματώσαν οι Γερμανοί, τους έγιναν το χαρτί, φύγε μου λέγανε. Ούτε εξετάζανε τι έχει μέσα στην ενέργεια μέσα, δεν φύγε. Και έτσι τα οικονομούσα. Για ποια περίοδο μιλάμε τώρα, θυμάσαι περίπου χρονολογία. Το 41-42. Όλη αυτή τη χρονιά κράτησε αυτή η συμπεριφορά. Όχι, το 42 ήδη αρχίσαν να κουμπονόμαστε. Δηλαδή τι έγινε. Οι Εβραίοι στα σινεμά, οι Εβραίοι όχι εδώ, οι Εβραίοι όχι εκεί. Μα κλείσανε σε, σε γκέτο που λέγανε του μαχαλάδε, του κάναν γκέτο. Πώ το κάνανε αυτό, Απαγορευόταν, ήταν Εβραίοι πολιτοφύλακε που ήταν γύρω γύρω και δεν σε αφήνει να μπαίνει και να βγαίνει. Εγώ όμω έβαινα και έβγαινα γιατί έβαζα τα μουτζούρικα. Μουτζούρικα για το πρόσωπό μου. Κανένα Εβραίο δεν με ξέρει με τα μουτζούρικα. Τα χέρια μου τζουρωμένα, το πρόσωπο μου τζουρω, το κασκέτο, το πέτσινο μου τζουρωμένο και η, η φόρμα. Και έβγαζα το άστρο και έβγαινα έξω χωρίς να μου πάρει μυρωδιά κανένας. Και οι ίδιοι Εβραίοι δεν με γνωρίζανε με τα μου τζουρικα. Αυτοί οι πολιτοφύλακες, τι ήταν ακριβώς, μπορείς να μας εξηγήσεις. Αυτοί οι πολιτοφύλακες ήταν άνθρωποι με μέσα το, 50, το 60% για να μην πάνε στα έργα και του στέλνω δεξιά και αριστερά έβαζαν περιβαραχή ο πολιτοφύλακας και ήταν ήσυχοι. Τι ήταν η δουλειά τους, τι ήταν αυτή. Η δουλειά τους ήταν να, 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 να μην βγαίνουν οι Εβραίοι από τους μαχαλάδες. Αυτοί ήταν χριστιανοί ή Εβραίοι. Εβραίοι, Εβραίοι, Εβραίοι. Μιλάμε για Εβραίους. Και ήταν γύρω γύρω στις μαχαλάδες, σε τέτοιες δουλειές. Στην κοινότητα ήταν για να κάνουν γραφική υπηρεσία. Και νομίζω ότι επικεφαλής ήταν ο Αλμπάλα. Ποιος τους έκανε πολιτοφύλακες. Η κοινότητα. Η κοινότητα τους έδωσε εσύ, εσύ. Πηγαίναν αυτοί, εγώ θέλω να γίνω πολιτοφύλακες. Εγώ πού να γίνω πολιτοφύλακες. Τι άλλαξε στην κοινότητα που, μετά που ήρθαν οι Γερμανοί. Τι πράγμα. Τι Για... άλλαξε στην κοινότητα μετά που ήρθαν οι Γερμανοί. Ναι. Ήταν, ρομπο... ήταν ο Αρχιραβίνος πρώτα πρώτα που ήταν γεννημένος στη... στην Αυστρία, ξέρω εγώ που στο διάλο ήτανε. Και Πώς ήταν... λεγόταν. Κόρες Παναθαμάτα Κόκαλά του. Αυτός συνεργαζόταν με τους Γερμανούς. Και αυτός, ο Κερατάς, εάν δεν πήγαν παιδιά στο βουνό, Λόγω ότι είμαστε πολύ συνδεμένοι η οικογένεια του Εβραίου, μας πήγαινε από συναγωγή σε συναγωγή και από μηδράς σε μηδράς, να πει την νεολαία να μην φύγουμε στο βουνό παρά να πάμε με τους γονείς μας στην Πολωνία. Θα δουλεύουμε εμεί για να φάνε οι γονείς μας. Πες με ποιο παιδί θα γνωρίσει αυτό το πράγμα που ξέραμε τι θυσίε κάνουν οι γονεί, οι γονεί για μα, ποιο θα παρατούσε τον πατέρα του και τη μητέρα του. Εμεί είμαστε δύο αδέρφια. Ο αδερφό μου ήταν μεγαλύτερο κατά πέντε χρόνια, έφυγε στη Μέση Ανατολή. Πώ λεγότανε, Δαβίτ Περαχιά. Και αυτό λόγω ότι έβγαλε την Αμερικάνικη Γεωργική Σχολή, ήξερε τα Αγγλέζικα καλά, και πώ συνδέθηκε με του Άγγλου, δεν ξέρω. Ούτε ενδιαφέρθηκα ποτέ. Και μόλι βάλαν τα άστρα του Εβραίου οι Γερμανοί εδώ πέρα, δεν δικιά μου δουλειά, εγώ φεύγω. Πήγε στην Κέλυφο, στην αυτή, στο Μαρμαρά. 
Στην Κέλυφο τον πήρε υποβρύχιο και έφυγε στη Μέση Ανατολή. Η υπόλοιπη οικογένεια δεν σκεφτόσασταν να διαφύγετε. Κοίταξε, να σου πω πάνω σε αυτό. Όταν έγινε αυτό το κακό που αρχίσαν και βάζαν στα βαγόνια τους δικούς μας, έβγαινα κάθε πρωί με τα Μοντζούρικα, πήγαινα στην Καλαμαριά γιατί είχα πολύ γνωστούς από το Μηχανολίο. Να βρω κανένα για να πάω στο βουνό. Είχα πει τον πατέρα μου και τη μητέρα μου, εγώ δεν πάω στη Γερμανία. Θα φύγω στο βουνό. Δεν μιλήσαν τίποτα. Την ημέρα που ήρθε ο σύνδεσμο για να με πάρει όμω, σε μια γωνιά ο πατέρα μου και στην άλλη μητέρα μου κλαίγανε. Και λόγω ότι ήταν ε, συνάδελφό μου στο μηχανολίο αυτό, λέει: Κύριε Περαχιά, γιατί κλε. Και ο πατέρα μου απαντάει: Δύο παιδιά μα χάρισε ο καλό Θεό και τα δύο μα εγκαταλείπουν. Και θέλω να ξέρω. Πέτρα να είχε εδώ για καρδιά, θα είχε ραγίσει από αυτά τα λόγια και μόνο. Όταν ο γονιό που σου μεγαλώνει σου μιλάει έτσι, τι μπορεί να πει. Έτσι και έμεινα. Και μάλιστα συγκυρίθηκε κι αυτό και δάκρυσε κι αυτό και μου λέει: Λέω ότι θα πα πουθενά. Λέει παρεμία ευχή γονιού να πάρει στο βουνό να ανέβει. Εσύ ευχή γονιού δεν την έχεις, πώς θα ανέβεις το βουνό μου λέει. Τεχνίτης είσαι, καλός τεχνίτης είσαι, οι Γερμανοί εκτιμούν τους τεχνίτες. Και όντως στο μηχανολίο το είχαμε δει αυτό. Ο ταφεντικό μας χωρεμένος είχε αναλάβει τις συντηρήσεις από τα καΐκια που επιτάξαν οι Γερμανοί εδώ πέρα. Και οι Γερμανοί την πρώτη μέρα που ήρθαν Έφερε ένα κομμάτι για να κάνω. Και τα αφεντικό λόγο ότι ήξερε ότι είμαι καλό τεχνίτη, με ερακλήσει, αγαπούσα τη δουλειά μου, είμαι ανερωτευμένο με τη δουλειά μου. Για να είσαι καλό σε οποιοδήποτε πράγμα, πρέπει να είσαι ερωτευμένο με τη δουλειά που διάλεξε. Τον έστειλε σε μένα, μέσα στο κομμάτι, ο Γερμανό με κοίταζε. Ήρθε η ώρα 12, μεσημέρι, σταμάτησα. Βγάζω ένα παρκετάκι το σιρτάρι από τον τουλαπάκι μου. Δύο φέτε μπομπότα. Αυτό ήταν το φαϊτό. Δύο φέτε μπομπότα. Τα είδε ο Γερμανό. Δεν μίλησε τίποτα. Σηκώθηκε και έφυγε. Μετά από ένα τέταρτο έρχεται με ένα ναύτη, με ένα διπλό σερφετά. Αυτά τα θυμάσαι. Ένα πάνω στο άλλο που είναι. Ο λέει φάει. Και λέει, είχαμε κάποιον που είχε γερμανικά στα γραφεία. Τον φώναξε αυτόν και του λέει: Από αύριο λέει το ναύτι, κάθε μεσημέρι θα φέρει μια φραντζόλα ψωμί και φαϊτό. Εγώ γλάρωσα. Όταν μου το μετέφρασε, γλάρωσα. Και τα πιτσιρικάδε εκεί πέρα, Ιούντε, 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 είχα μάθει. <coughs> και αυτό έλεγε: Εγάλ, δεν με ενδιαφέρει, είναι καλό τεχνίτη. Και μου θύμισε αυτά τα λόγια ο συναδελφό μου, μου λέει: Μην ξεχάσει τον Γερμανό. Και γι' αυτό σηκώθηκα και πήγα με τον πατέρα μου και τη μητέρα μου. Αυτή είναι τζάμπα που πήγα. Εκείνο που του φάνηκα, δηλαδή, που του εξυπηρέτησα, είναι λόγω, όταν φτάσαμε σε μια, όταν μεταφερόμαστε και φτάσαμε σε μια πεδιάδα, είχε και ποταμό εκεί πέρα. Σταμάτησε η αμακροστοιχεία, κατεβείτε να κάνετε το νερό σα σε ρογό και να πάρετε και νερό. Εκεί τα φορτηγά, τα βαγόνια δεν έχουν σκαλί. Πήδησα εγώ με τα γιούμια και πήγα και τα γιούμισα και τους τάδωσα. Αυτό ήταν όλο εκείνο που πρόσφερε στους γονείς μου. Πού να ξέρουμε, πού να ξέρουμε τι μας περιμένει. Για να ξαναγυρίσουμε λίγο πίσω, γιατί αυτό είναι πια όταν πηγαίνετε προς το στρατόπεδο. Ναι. Μου είχες πει ότι στην αρχή οι Γερμανοί συμπεριφερόντουσαν εντάξει απέναντι στους Εβραίους και σιγά σιγά αρχίσαν τα περιοριστικά μέτρα. Τι ακριβώς έγινε εκτός από το άστρο και από ό,τι κατάλαβα τα γκέτο που δημιούργησαν. Τι άλλο έγινε που σας τρόμαξε και που σας έκανε να ανησυχείτε ότι η ζωή σας θα άλλαζε. 
Απαγορεύεται το Εβραίο να πάει στο σινεμά, απαγορεύεται το Εβραίο να πάει εκεί, απαγορεύεται το Εβραίο. Όλα απαγορεύεται για του Εβραίου. Ε, θα ήρθα δει. Τι κάνει μια μια σαν κεραβίδι. Βλέπω μου ότι δεν πάμε καλά. Αυτό ήταν το κακό. Μετά από αυτά τα περιοριστικά μέτρα, ναι. μέχρι να σα μαζέψουν για τα στρατόπεδα, τι έγινε άλλο στη Θεσσαλονίκη που ήταν χειρότερο ακόμα από αυτά. Που πεθαίνουν από την πείνα. Υπήρχε πείνα. Μεγάλη πείνα. Προηγουμένω το είπα ότι πέθανε από την πείνα. Πέθανε από την πείνα. Έβλεπε προπαντό στο μαχαλά μου. Έβλεπε ανθρώπου από τι καλύβε που ήταν, δεν είχαν το φαΐ. Μα ξάπλα έξω. Του βγάζαν έξω. Η δική του. Και η κοινότητα τι έκανε για αυτό το πράγμα. Τι να κάνει η κοινότητα. Τι να κάνει η κοινότητα. Τι μπορούσε να κάνει η κοινότητα με το κολοσσό των Γερμανών. Τι μπορούσε να Εκείνο που έκανε, να μην είμαστε αγνώμονε, είχε κάνει στο Ματανό Τλεβιονίμ και στο Ριζί Βαρδάρ, είχε κάνει. έδαινε φαϊτό το μεσημέρι στα παιδάκια. Στα παιδάκια, πρόσφυγε. Και πολλοί δικοί μα πήγαν εθελοντέ να βοηθήσουν του χωρεμένου ωραίου αχροπαντό. Βοηθούσαν, πώ να σου πω. Και η κοινότητα έκανε αυτό για τα παιδιά, όχι για του μεγάλου, πρόσφυγε. Γιατί και σωστό, εδώ ο σκοπό το παιδί να ζήσει. Ο μεγάλο θα φύγει και θα φύγει. Έτσι είναι. <coughs> και φρόντιζα τα παιδιά. Του έδινε ρούχα, του έδινε. Και μετά τι έγινε ε, μετά που κάνανε τα γκέτο και που ε, σας, σας, δεν σα επιτρέπανε να κυκλοφορείτε, που φορέσατε το άστρο. Τι, δεν απαγορεύονταν να βγούμε. Και ήταν το τι μα έδινε ο φούρνο, και αρχίσαμε όλοι και μονγκάγαμε. Έτσι είναι. Άρα mm. μετά άρχισαν οι αποστολέ και έτσι μάθαμε όταν είδα. Πώ άρχισαν οι αποστολέ, μπορεί να μου το περιγράψει, Τι ακριβώ έγινε, Τι σα έλεγαν, Για πάμε για δουλειά εκεί πέρα. Ότι θα πάμε για δουλειά. Καλά, μου είχε πει ότι εδώ υπήρχαν 40.000 Εβραίοι. Ναι. Πώ εξελίχθηκε η ιστορία μέχρι να σα εξηγήσουν ότι θα πάτε για δουλειά, Τι ακριβώ γεγονότα, Ποιο ανέλαβε αυτό να σα δώσει αυτέ τι εντολέ, Από την κοινότητα το λέγανε. Δηλαδή, πες μου την ιστορία. Μάλλον, ο Ραβίνος, το είπα προηγουμένως, ο Ραβίνος έβγαζε λόγο ότι θα πάμε όλοι εκεί πέρα, θα πάει για δουλειά και εσείς οι νέοι θα δουλεύετε για να ταΐστε τους γονείς σας. Για δουλειά. Θα πάμε, πρόσφυγε. Ε, ο περισσότερο κόσμο τι ήξερε ο κακόμερο. Τι δουλειά εδώ, τι δουλειά εκεί. Το ίδιο είναι. Αλλά δεν ξέραμε το τι μα περιμένει. Έτσι μα γελάσανε. Η Δημή, ένα, εγώ ένα πράγμα λέω. Αυτό ο κερατά, ο κόρετ, ο ραβίνο που να μην έσωνε, να μην μιλούσε τίποτα. Το 60% από την νεολαία θα πηγαίνει στο βουνό. Γιατί η μονταλιτέ του Εβραίου τη Θεσσαλονίκη είχε αλλάξει λόγω τη τριβή με του χριστιανού. Είχε αλλάξει. Ενώ οι πατεράδε μα μοίραβε το φέτο σαν μουσιδιό. Η νεολαία όμω όχι. Και γι' αυτό επιμένω και λέω ότι το 60% τουλάχιστον τη νιώτη θα πήγαινε στο βουνό. Αλλά με αυτά τα λόγια του κερατά του κόρετ. Μα έστειλε στο κρεματόριο. Πε μου, τι έγινε μετά που έβγαζε αυτού του λόγου ο Κόρετ, πώ ε, σα μάζεψαν, Τι θυμάσαι. Κάθε μαχαλά ερχόταν η πολιτοφυλακή, ερχόταν και οι Γερμανοί. Και με τα πόδια να πάμε στο Βαρονοχή. Εκεί ήταν το γκέτο. Τη εξαντώσεω το ονόμασα εγώ. Γιατί εκεί μα είχαμε βγει, ήταν στα βαγόνια. Αυτό δηλαδή ήταν το γκέτο που ήταν δίπλα στα τρένα, Ναι, είναι στο παλιό σταθμό που λέμε εμεί οι Αλουνικοί. 
Εκεί ερχόταν το τρένο και από εκεί μας φόρτωναν και φεύγαν. Μας φόρτανε σε βαγόνια πολυτελείας που ήταν για τέσσερα άλογα και εμείς είμαστε μέσα 80-90. Εσύ πότε πήγες εκεί? Εγώ πήγα τον Απρίλιο εκεί πέρα. Ποια, ποιο νου έτους. Του 43. Τον Απρίλιο του 43. Και ήταν Πάσχα μάλιστα. Πρώτη βραδιά του Πάσχα του δικού μας. Είμαστε στο τρένο και την τελευταία βραδιά κατέβηκαμε εκεί πέρα. Πόσο στο... καιρό μείνατε στο Βαρόνου Χίρς? Στο Βαρόνου Χίρς εγώ εμένα τρει μέρε μοναχά. Και... Αμέσως μας το φορτώνει γιατί ήθελα να φέρουν κι άλλους εκεί Τι πέρα. Τι γινόταν εκεί πέρα στο Βαρόνου Χίρς? Χαμός. Δηλαδή τι θυμάσαι. Πρώτα πρώτα δεν, δεν είχαμε ούτε φαγητό ούτε τίποτα. Ό,τι, ό,τι είχαμε φέρει από το σπίτι. Δουλειά λένε, παίρνανε για Αγκαρία νεολαία. Εσένα σε πήρανε. Εμένα έτυχε να είναι ο Μόρτα Ζούς στο σχολέστο. Είμαστε στη Μακαβή μαζί και κάναμε μπόξ και μη ξέρε από εκεί. Και αυτός ήταν επικεφαλής και έκανε τη γύρα. Πήγε κάποιος να πάρει, λέει, άστα του λέει. Και δεν πήγα εγώ στα έργα. Τη γλίτωσε. Σε ποια έργα. Του στέλνουν κάτω στη... Προς τη Λαμία, ξέρω εγώ, κάτι, κάτι δρόμους κάναν και ξέρω εγώ. Εγώ ευτυχώς δεν πήγα. Απ' του Βαρόνου Χίρς τους στέλναν στα έργα. Ναι, τους παίρνουν, ο, τους παίρνουν εκεί πέρα για μόνιμα εκεί πέρα, με έχουν να ξεπαρτωθούν. Ναι, όχι, γιατί ήμασταν, μου έλεγε για το γκέτο το Χίρς, το Βαρόνου Χίρς. Το Βαρόνου Χίρς ήταν για, για το θάνατο. Από πού τους στείλανε στα έργα. Διαλέγανε στο Βαρόνου Χίρς νεολαία. Και το στέλνω στα έργα, τελείως. Και... και όλοι οι άλλοι είμαστε για την Πολωνία. Και έτσι εσύ με τη μεσολάβηση του Αζούς τη γλίτωσες. Τη γλίτωσα. Μετά τι έγινε. Μείνατε εκεί τρεις μέρες. Τρεις μέρες και στα βαγόνια και ντουκ, 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 ντουκ. Πώς ήσασταν στα βαγόνια, στο βαγόνι σου. Στο βαγόνι το δικό μου ήταν 92 άτομα. Όρθιοι, δεν είχαμε χώρο ούτε να κονεθούμε. Για κατούρημα, με συγχωρείς, δε, 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 έπρεπε να σπρώξουμε ένα στον άλλο για να κάνουμε για να, σε ένα βαρέλι που έχει εκεί πέρα, να πάμε να κατουρίσουμε. Τάξ, φρίκι, φρίκι. Και μάλιστα, πολλοί γέροι πεθάναν στη διαδρομή αυτή. Και τους είχαν σε ένα βαγόνι ανοιχτό τελευταίο και είχαν εξαργωτή φάρμακο από πάνω για να μην βρωμήσουν. Γιατί αυτοί έπρεπε να παραδώσουν τόσα κομμάτια Έπρεπε, δεν είμαστε άνθρωποι, είμαστε κομμάτια. Τόσα κομμάτια. Και αυτό επιβεβαιώθηκε και στο στρατόπεδο. Κομμάτια, δεν είμαστε άνθρωποι. Τι νιώθετε όταν ήσασταν στο βαγόνι, ο μπαμπάς σου, η μαμά σου, εσύ. Εγώ λόγω ότι είμαι πάντα αισιόδοξο. δεν με φόβιζε. Δεν με φόβιζε. Ο πατέρα μου και η μητέρα μου κακόμοιροι, τι να πούνε αυτοί. Φέρετε, είχαν αποφασίσει για το μοιραίο, δεν ξέρω. Δεν, δεν είμαμε στο πετσί του. Αλλά εγώ, εγώ είμαι πάντα αισιόδοξο. Η φύση μου ήταν τέτοια. Οι υπόλοιποι συνταξιδιώτε. Δεν δε ξέραν τι του περιμένει η κούκλα μου. Δεν ξέραν τι του περιμένει, γι' αυτό δεν δίνα σημασία. Εκείνο που είμαστε ροχωρούσε ήταν που είμαστε σε ένα χωριό ένα θα πάρω στον άλλο εκεί πέρα. Δεν ξέραμε ότι πάμε για το χειρότερο. Και να μας λέγανε ότι ξέρεις να σκοτώσουν, τα λέγαμε ότι είναι τρελή αυτή. Έτσι είναι. Πού να φανταστείς τέτοιο πράγμα, τέ, 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 τέτοια θεριοδία, πού να τη φανταστείς. Πόσες μέρες κράτησε το ταξίδι σας. Οκτώ μέρες. Και τι έγινε όταν φτάσατε εκεί. Όταν φτάσαμε εκεί πέρα, ανοίξανε τις πόρτες, έτσι είχαν αμπαρωμένες αυτοί, ανοίξανε τις πόρτες, ανέβηκαν τα ίσες απάνω, Σνέλ, γρήγορα, γρήγορα, γρήγορα και μας χτυπούσαν, να κατεβούμε. Και, κατε, και λένε θα πάρετε μόνο ένα, ένα μικρό δεματάκι θα πάρετε. Όλα αυτά τα άλλα θα στείλουμε εμείς εκεί πέρα που θα πάτε. Κατεβήκαμε και όταν κατεβήκαμε λέει, αφήστε κάτω όλα. Τα αφήσαμε κάτω όλα. Και άρχισαν να κάνουν την επιλογή. 
ποιο θα πάει για το κρεματόριο και ποιο θα πάει για εργασία. Χωρί να ξέρουμε. Πρώτα απ' όλα χωρίζουν άντρε και γυναίκε. Γριέ και νέε. Και άνοιγε παιδί στην αγκαλιά σου, στέλνανε για τα αυτοκίνητα. Και λέω τον πατέρα μου, τα λίδα τα που ανεβαίνω στα μάτια, λέω τον πατέρα μου, ήταν αισθητό ο πατέρα μου, αδύνατο. Μην είσαι έτσι, καμπούρια σε λιγάκι. Όριξε να περπατεί, να ανέβει τα μάξι. Πού να ξέρω τι είναι τα μάξι. Και η μητέρα μου στο αμάξι. Και οι δύο αδερφέ τη μητέρα μου ήταν μαζί στο αμάξι. Και ανεβήκανε και φύγανε. Όταν μπήκαμε εκεί μόνο, καταλάβαινε τι είναι στη Βυρίκοκο. Δηλαδή τα αμάξια πού πηγαίνανε, Στο κρεματόριο. Κατευθείαν το κρεματόριο. Και εμεί με τα πόδια για το Μπυρκνάου. Για το στρατό που τον πυρκνάω, εκεί που ήταν τα κρεματόρια. Ε, φτάσαμε εκεί πέρα. Αμέσω. Βλέπουμε. Α, στο σταθμό, όταν μα κατεβάσαν, είδαμε ανθρώπου με ριγωτέ στολέ. Μπλε και άσπρο. Και λέμε, τι είναι αυτή, Καραγιώσα είναι, γιατί είναι έτσι τιμένη. Πού να ξέρουμε τι είναι. Όταν μπήκαμε στο στρατό και είδαμε όλο τον κόσμο έτσι, οχ, 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 κάηκε. Αυτό είναι, θα είναι και είμαστε κατάδικοι. Γιατί από τη στιγμή καταλαβαίνουμε ότι είμαστε κατάδικοι. Πήγαμε στο μπάνιο, μα πήραν τα πάντα, μα αφήσαμε μόνο τα παπούτσια να πάρουμε και τη ζώνη. Όλα τα άλλα εκεί. Πήγαμε στο μπάνιο. Γυμνή, βεβαίω. Στο προθάλαμο. Βάλαμε, ήταν. Ξέρω εγώ, καμιά 80 ντούσι ήταν, ξέρω εγώ, πόσα ήταν τα μέτρησα. Όλοι κάτω από τον ντούσι. Ανοίγουν τον ντούσι, καυτό νερό. Αν έκαμε να φύγει, έτρωγε την πουρδουλιά από τον Εσέ. Και μόνο μία σταματούσαν το καυτό νερό και ανοίγαν το κρύο, το παγωμένο. Και όπω είμαστε γυμνοί. Χωρί να μα δώσουν ρούχα χωρί τίποτα, γυμνοί όπω είμαστε, έπρεπε να τρέξουμε μέχρι τον μπλοκ εκεί πλέον που θα κατασταλάζαμε. Εγώ κατέληξα στο μπλοκ 19. Μπλοκάρχη ήταν ο Ισραήλ Σάφμαν, Πολωνοεβραίο, που είχε φύγει από την Πολωνία και είχε πάει στη Γαλλία, και από τη Γαλλία τον πήραν και τον φέρανε εκεί πέρα μετά. Όταν πήραν του Γαλλοεβραίου. Άλλοι λέγανε ότι είναι καλό, εγώ τα τέριαξα καλά. Γιατί τα τέριαξα, Διότι την πρώτη μέρα μέσα στο μπλοκ ήρθε κάποιο που ήταν παλιότερα εκεί πέρα από άλλε αποστολέ και λέει: Τώρα θα βγείτε έξω ή από τα παράθυρα θα δείτε μια φλόγα μεγάλη ε, τα κραματορία να στον πυρκανάω θα δείτε μια φλόγα μεγάλη και θα μυρίζετε κρέας σημαίνω είναι οι γονείς σας τα παιδιά σας ο Λεωάνας κοίταζε τον άλλο τρελάθηκε ακόμα από την κακοχία αλλά όποιος έχει τιμή γανιάζετε πήγαμε στην πόρτα Πήγαμε στα παράθυρα και όντω βλέπαμε τη φλόγα και η μυρωδιά του καμένου κρέατο. Καταλάβαμε ότι όντω αυτά που έλεγε δεν ήταν τρελό, ήταν πολύ λογικό. Έπεσε μια σιγή στο στρατόπεδο, στο μπλοκ μέσα, έπεσε βαριά βαριά σιωπή. Και αρχίσαμε όλοι να κλαίμε. Και απάνω στο κλάμα, άθελα εγώ, χωρίς να θέλω, άρεσε και τραγουδούσα «Μάμα στον Τάντο Φελίτσι». Μπορείς να μας το τραγουδήσεις τώρα εδώ. «Μάμα στον Τάντο Φελίτσι, περ κρυτόρνο τατέ». La mia canzone ti dice che il più bel giorno da te, mamma, sono tanto felice 
di vivere lontano per te, ma, ma, solo per te la mia canzone vola, ma, ma, serai come lo Μία Ιουλίου του 1996 στη Θεσσαλονίκη. Λεόν είχαμε μείνει εκεί που μας περιέγραφες ότι αντιληφθήκατε ότι είχαν πια σκοτώσει τους γονείς σας την πρώτη στιγμή που μπήκατε στον μπλόκο και την αποχαιρέτησες τη μητέρα σου με το τραγούδι σου. Τι έγινε μετά? Μας, μάζουν, μας βάλαν στη σειρά. Μας δώσαν τα ρούχα πρώτα. Χωρίσαμε τα ρούχα, μας βάλαν στη σειρά και ένας ένα με αλφαβητική σειρά φώναζαν και του βάζαν τον αριθμό. Στο πι περαχιά εμένα με βάλανε 118.745. Μπορείς να μας το δείξεις λίγο. Λέων, πώς το κάνανε αυτό το πράγμα. Πώς. Πώς βάζαν τους αριθμούς. Τα τουάζ, τα τουάζ. Πονούσε αυτό. Ω, μπα, τσιμπήματα, τοκ, 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 και λίγο αίμα, το τατουάζ, με την καρφίτσα μα κάνεις, δεν βγαίνει αίμα, αυτό είναι, τίποτα παραπάνω. Πώς αισθανθήκατε όταν σας βάλαν τον αριθμό. Τίποτα, είμαστε χαμένοι για τη στιγμή. Δεν, δεν λειτουργούσε στο μυαλό, βρεθήκαμε απότομα και, και όπως είμαστε συγχυσμένοι που βλέπαμε που καίγανε τους γονείς μας, ποιος έδινε σημασία σε αυτά εδώ πέρα. Δεν ήταν τίποτα. Μετά τι έγινε. Αφού μας δώσαν τους αριθμούς, μας λέει ο Μπλοκάρχης. Από σήμερα και πέρα. Να έχετε υπόψη σας ότι δεν υπάρχει πλέον όνομα τεπώνεμο. Είναι ο αριθμός. Ξεχάστε το όνομα. Φέρετε για μένα. Λέγομαι 118-845. Δεν υπάρχει πια λέω πέρα Και το χωνέψαμε αυτό. Δύο-τρεις μέρες μας μαθαίνανε πώς με τη στολή του καταδίκου, πώς να βγάζουμε το καπέλο και πώς να το βάλουμε. Όταν ακούγαμε Μίτσεν Απ ήταν να βγάλουμε το, το καπέλο και σηκόμαστε προσοχή. Μίτσεν Αουφ να βάλουμε το καπέλο πάλι. Αυτά μας χάνουν δύο-τρεις μέρες. Ενώ λεγόμαστε καραντίνα, καθίσαμε μονάχα πέντε μέρες για να μας μάθανε αυτά τα πράγματα. Και μετά στο κασμά. Εγώ είχα την τύχη. Όταν άκουσε ο Μπλοκάρχης τη μάμα που τραγούδησα, όταν εδόθη το σιωπητήριο, 20 λεφτά μετά έρχεται ο γραμματεύς του Μπλοκ. Μου λέει, έλα σε θέλει ο Μπλοκάρχης. Πήγαινε εκεί πέρα, μου λέει, κάτσε μου λέει. Εσύ κατάφερες ότι δεν κατάφερε κανένας μου λέει. Τι, με το τραγούδι που είπες και με τον πόνο που το είπες, με έκανε κι εγώ να κλάψω, που εγώ είμαι τέσσερα χρόνια στο στρατόπεδο και δεν έχω δακρύσει. Και εσύ με έκανες με αυτό το τραγούδι, όπως με το πάθος του τραγούδι, με έκανες να κλάψω. Γι' αυτό αυτή η φωνή δεν πρέπει να χαθεί. Θα σου πω τέσσερα πράγματα, για να τα είσαι υπόψη. Καταρχήν, πρέπει να μάθεις γερμανικά αν φοβάσαι το ξύλο ή αν δεν αντέχεις την πείνα, τότε μάθε πολωνέζικα. Τρίτο, πρέπει να έχεις μάτια στο πισινό. Το οργαν... Και τέταρτο, το οργανιζίρ, το κλέψιμο δηλαδή. Για να συντηρηθείς πρέπει να κλέψεις, γιατί με αυτά που μας δίνουν είναι για ζωή 1,5 με 2 μήνες. Η εργασία με, αυτά, με την τροφή που δίνουν είναι λογαριασμένο για 1,5 με 2 μήνες. Και καταντάς στο σκελετό και σε ένα στο κρεματόριο. Γι' αυτό κοιτάξτε να βολευτείτε. Και μας λέει, ενδεικτή, τι λέει στον πίνακα, είχε μαύρο πίνακα εκεί πέρα, η δύναμη που ήταν. 432. Σε ένα μήνα θα μείνουν 232 και σε δύο μήνες ζήτημα θα μείνουν 80.
Γι' αυτό προσέχετε. Και καταλαβαίνεις ο καθένας γίνεται μια επιλογή εκεί γιατί η Ρωμιέ λόγω την έξυπνη είπαν εγώ έχω μαλάρια δεν μπορώ και οι Γερμανοί η μαλάρια την τρέμανε σαν το χάρο είδαν ότι δεν τους πήραν στο, στη δουλειά Κόλλησαν κι άλλοι μετά με μαλάρια και εγώ μαλάρια και μαλάρια. Μάλιστα. Τρει μέρε μετά έρχεται ο Εσέ. Ποιοι έχουν μαλάρια να μπουν στην πάντα. Όπω είμαστε στη γραμμή, έρχεται ο Μπλοκάρη και μου λέει: Λέω δεν έχει μαλάρια εσύ. Και έφυγε. Για να μου πει: Λέω μέσα μου δεν έχει μαλάρια εσύ. Άρα κάτι ξέρει αυτό και δεν μπορεί να μιλήσει. Πιάνω τον φίλο μου από την παρέα μου που λέω κι αυτό. Λέων, μην πα. Που δήλωσε ο αδερφό μου μαλάρια. Ο αδερφό σου μπορεί να δηλώσει ότι θέλει. Εσύ μην πα, του λέω. Όχι, θα πάω με τον αδερφό μου. Και πήγε στο κρεμαστόριο κατά αυτή. Του μαζέψαν όλου και του το είπα. Του λέω, τι νομίζω, ότι θα στείλω σε κανένα ε, σενατόριο για να αναπαυθείτε. Μην περιμένει αυτό. Δηλαδή, μετά από αυτά τα λίγα που τράβηξα, μπήκα στο πετσί ότι πρέπει οπωσδήποτε να αντεδράσω. Αυτός το ρίξε στη μοίρα. Ε, με μοίρα στην Αθηνά και είχε ρεκίνη. Αυτή η μοίρα, μοίρα το πήγε στο κρεματόριο. Δεν μ' άκουσε. Μετά μας βάλουν σε διάφορες εργασίες. Έμαθε ένα φοραρβάιτερ, δεκάρχης, έμαθε ότι κάποιος τεργουδάει από τους κοινούριους που ήρθε. Μεσημέρι τώρα που τρώγαμε ένα κομμάτι ψωμί, λέει, ποιος είναι που τραγουδάει. Εγώ, εγώ, εγώ. Πες μας ένα τραγούδι. Και λόγω ότι είχα μάθει ότι η μάνα του ήταν Ιταλίδα και ήξερα αυτό στα Ιταλικά, του είπα το μάμα. Μου λέει, τον κασμά άστον, εσύ τα κοιτάζεις εδώ. Αν δουλεύουν οι άλλοι. Τέτοια φωνή δεν θα πέθανε στο κασμά. Και είχα πολύ πιο δυνατή φωνή από τώρα, με τόσα τσιγάρα την ημέρα, τι χάρη περιμένει. Το ευτύχημα είναι που όσου ήμαν εκεί πέρα, 32 χρόνων άρχισα το, κά, το κάπνισμα εγώ. Δεν κάπνισα. Και ήταν προ, προς όφελο μου, γιατί ο άλλο έδινε το, τη μυρίδα του ψωμί για να πάρει ένα τσιγάρο. Το φαντάζεσαι πόσοι. Πεθαίνανε και ο θελό. Διότι να στερεί το ψωμί σου για να πάρει ένα τσιγαρό, εσύ ο ίδιο καταδίκασε τον εαυτό σου. Με στείλανε και στο κασμά. Και αυτό ο Ιταλό είπε: Όχι, θα επιβλέψει. Έλα που η άλλο έχει πολλά ποδάρια. Λίγο μετά έρχεται ο Όμπερ Κάπο, εγκληματία Γερμανό, που ήταν εκεί πέρα και ήταν. Ο μεγαλύτερος από τους κάπου ήταν αυτός. Μήπως θυμάσαι πώς και λεγόταν. Το λέ... Εμείς το φωνάζαμε παρό. Παρό τον φωνάζαμε. Και όταν ήρθε αυτός... Παρό είναι... τι θα πει, φαραώ. Φαραώ. Και όταν ήρθε αυτός εκεί πέρα, μου μίλησε γερμανικά. Εγώ πού γερμανικά. Του κάνω έτσι. Μόλις του κάνω έτσι. μία, δύο. Ουχ, μέτρησα τάστρα. <laughs> Μέσα στη μέρα, μεσημεριά, δεκα μέτρα σαν τάστρα. Και με στέλνω πάνω στο κασμά. Πέρασε αυτό το βράδυ, έρχεται ο Ιταλός. Λέω, πάμε. Τι πάμε. Πάμε, 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 πάμ, πάμ, να οικονομήσουμε, πάμε, μου λέει. Εντάξει. Αυτός με την κιθάρα του, με πάει στο μπλοκ που ήταν η κάπο, όλοι οι κάπο, γιατί είχαν δικό τους μπλοκ. Όλοι πες κανένα τραγούδι. Λε, πριν αρχίσει το τραγούδι, λέει του κάπου όλου. Ακούστε, λέει. Θα ακούσετε μια φωνή που δεν έχετε ακούσει ποτέ στη ζωή σα. Εάν δεν είστε ευχαριστημένοι, η γυθάρα μου είναι να μου το περάσετε για κολάρο. Και μου λέει, Αρχίνα. Τραγούδιασε το ο Ιμαρή. Το Ιμαρή και βλέπω σιγά σιγά στο βάθο που ήταν η. Μερικοί μπα, πήγαν μπροστά, οι άλλοι, οι άλλοι και με περικυκλώσανε. 
Και όταν τελείωσα το ημερό τραγούδι, κάποιο χειροκροτούσαν όλοι, κάποιο χειροκροτούσε τα αυτοί μου κοντά. Γυρνάω το κεφάλι να δω, βλέπω το παρό. Ω, τραβείε με σε νησί, τραβείε με πίσω. <laughs> Λέει ο Ιταλό, ξέρει γιατί τραβήχτηκε πίσω. Διότι τον έδωσε δύο χαστούκια σήμερα. Γι' αυτό τον είχα βάλει εγώ επικεφαλή εκεί πέρα, γιατί αυτή η φωνή δεν πρέπει να χαθεί. Δεν ήξερε λέει. Τέλο πάντων. Ήταν τα πρώτα βήματα που προδιέθεσα του περισσότερου υπέρ μου με το τραγούδι. Πέρασαμε στον Περκενάο. Οι άλλοι στο κασμά, εγώ μέσα σε, ένα, σε μια μπαράγκα, είχε ένα καμινάκι με το χέρι χειροκίνητο, με έβασε και έκανα καρφιά για τις ράγες του τρένου που πήγαινε για το, 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 κανα, για το κρεματόριο. Τότε είχαν αρχίσει. Τα αργούσα καρφιά και είμαι μια χαρά. Ε, λέω, δεν κάνω κανένα μαχαίρι για να κόβω το ψωμί. Εν τω μεταξύ, φαϊτό, εκείνος που μύριζε το φαΐ, Έδινε τα νερά και οι πατάτε οι λίγε έμεναν κάτω. Και τα παρόρισε για αυτού που είμαστε μέσα στην παράγκα, που ήταν οι προμηνέντε να πούμε, mm -hmm. οι διανοούμενοι. Ε, από εκεί βεβαίω έχω και εγώ μερίδιο. Και εγώ δεν έμανε εκεί πέρα. Τι βόλευε μια χαρά. Ο, Ο κάπου που ήταν εκεί πέρα. Έτυχε να ένα, ένα πολύ καλό παιδί, Πολωνός, Χριστιανός. Μ' αγαπούσε πάρα πολύ. Τι έλεγα, τι θα του έλεγα, όχι δεν έλεγε. Και φρόντισε να έχω και διπλημμύρια, δεν φάει το και, 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 και. Ε, ήρθε ο καιρός να χωρίσουν. Α, μια μέρα λέει, έρχεται ο Εσές και λέει, Όλοι, οι τεχνι... όλοι που θα ακούσουν τα, τα νούμερά τους, να κάνουν μια γραμμή εδώ. Ε, πάω, 118-845. Πάω στη γραμμή. Τώρα, αυτή η γραμμή για πού είναι, για το κρεματόριο είναι, για πού είναι, γιατί το μυαλό σου πάει στο κακό. Να σου και έρχεται ο, ο Μπλοκάρχης. Λέω, σαν τεχνικό θα πας στην κρουπ. Και έφυγε αμέσω. Αμάν, ωραίο πράγμα. Ε, δύο μέρες έκανα... Το κακό που είχε όμως είναι ότι εγώ την πάτσα, γιατί μας στείλανε, εκείνη την ημέρα ήταν αντλάουζουγκ, η ημέρα που αντιψηριακό μπάνιο. Και ήταν τσιτσίδι, πήγαινε εκεί, μπανιαριζόσαν και τσιτσίδι γυρνούσε στον μπλοκ να σε δώσουν τα ρούχα. Ναι, έκανε τσιτσίδι το μπάνιο. Την επόμενη το πρωί πάλι μπάνιο, γιατί θα πηγαίναμε στο Auschwitz, η τεχνική. Πάλι μπάνιο. Φτάσαμε στο Auschwitz, πάλι τσιτσίδι. Την αρπάζω μια χαρά και η εξυπνάδα μου έχει το νερό, μέχρι το νερό τους ήταν κατεραμένο πανάθεμά του. Αν γιώμισε ένα ποτήρι νερό και τα άφηνες 10 λεφτά, το μισό ήταν σκουριά και το, το μισό απάνω ήταν νερό. Ε, είχε, είχα ξεραθεί και ήπια νερό από αυτό και με πιάνε μια ευχήλια με πιάνε μια ευχήλια και είμαστε στο τρίτο κρεβάτι οι τρία πατώματα ήταν στο τρίτο απάνω είμαι εγώ δεν προβλάβαινα τυχώς είχα ένα φιλαράκο μου και πέρα και αυτός από την παρέμο του λέω Σαλαμό βρες κανένα μίσχη κανένα αυτό παλιό για να το έχω για να κάνω τα κακά μου Έψαξε βρήκε μου, λέει πάρτο. Δεν τα έκανα πάνω, τα έκανα εκεί, τα έπαιρνα αυτό μετά, τα άδειαζε. Για μια στιγμή μάθανε οι αρχιτέκτονε, γιατί οι αρχιτέκτονε του Auschwitz και οι μηχανικοί ερχόταν εκεί πέρα στο Birkenau και μήχαν, ήξεραν ότι εγώ είμαι, τραγουδάω καλά. Και οι αρχιτέκτονε που πήγαν εκεί πέρα φέραν το χαμπάρι ότι ο Λέων είναι στο Auschwitz. Και μόνο ρωτήσαν πού είναι οι καινούριοι που ήρθαν από τον Πυρκενάο, στο τέταρτο απάνω. Ανεβήκαν απάνω και φωνάζαν, λέω, 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 λέω. Εγώ εκείνη τη στιγμή είμαι τα μαύρα μου χάλια. 
έρχονται εκεί πέρα να βλέπουν τα χάλια μου. Τι είναι, ευχήλια, ευχήλια. Φεύγει ένα αμέσω. Και μετά από 10 λεπτά έρχεται, μου λέει, μου δίνει κάτι μαύρα χάπια. Μου λέει, τρία την ημέρα θα πάρει. Θα γίνει καλά, μη φοβάσαι. Γιατί εγώ είχα πρεπιστεί το φαϊτό μου τι δύο τελευταίε μέρε, το δίνα στον φίλο μου, γιατί δεν είχα ούτε όρεξη να φαεί. Έρχεται ο Στούμπιντε, κοίταξε τι είναι η, η αυτοσυντήρηση, τι είναι η, ο άνθρωπο. Εγώ είχα τα χάλια μου. Πέρασε το ΕΣΕΣ από εκεί πέρα, δεν μου είπε τίποτα που είμαι ξαπλωμένο στο κρεβάτι. Και αυτό ο Πούση μετά που έφυγε ο ΕΣΕΣ, με πιάνει από τα ρούχα. Ανέβηκε στο δεύτερο, με πιάνει ένα τάκ και κάτω σαν καρπούζι εγώ. Αυτό μου έδωσε την αυτοσυντήρηση. Με, με, με βάζει μετά στην κολόνα, με σήκωσε έτσι, με βάζει στην κολόνα, τάκ, ντουκ, τάκ, να χάσω. Λέω, Φίσερ, Φίσμαν, Φίσμαν λεγόταν. Ήταν Σαλονικιός αυτός, Αυστριακός που εγκαταστάθηκαν στη Θεσσαλονίκη. Εβραίος ή... Εβραίος, Εβραίος, Εβραίος. Μου λέει, του λέω, Φίσμαν, εγώ θα γίνω καλά. Αλλά βάρα θα μην πες στα χέρια μου. Εμένα δεν θα πάει το κρεματόριο. Από την πρώτη στιγμή το πίστευα αυτό, όπως να σας μου έχει γίνει μέσα καρφί. Δεν θα με φάει το κρεματόριο. Κάνα φουστάνι, θα με φάει. Το κρεματόριο δεν θα με φάει. Και, ό, και για να έρθω στο Φίσμαν, όπως το είπα, έτσι έγινε. Πέρασαν οι μήνες, το βλέπω το Φίσμαν πρισμένος, όσο ήταν για να πεθάρουν, πριζόντσαν την πίνα, από την ασετία. Ήρθε ο Φίσμαν εκεί πέρα και το βάλαν θυρωρό λόγω του ξέρει γερμανικά. Εγώ όλες το λέει δηλαδή φανάζω, Φίσμαν, 28 μέρες από σήμερα σου μείναν ζωή. Δεν τον έβαλα στο φως μου, δεν τον χτύπησα παρόλο ότι είμαι τρομερός μέσα στο εργοστάσιο, είμαι βασιλιάς εγώ. Δεν το ακούμπησε να τον δίνω ούτε τίποτα τίποτα. Είμαι μόνο κάθε πρωί, αν δεν είχε καλή μέρα το βράδυ. 27 μέρε σήμερα. Την επόμενη, 26 μέρε. Του με τρώω τι μέρε. Στι 8 μέρε που έμειναν, το βάλω το Φίσμαν πάνω στα μάξι και το φωνάζω. Φίσμαν, εγώ είμαι εδώ. Εσύ φεύγει από το κρεματόριο. Αυτή ήταν η εκδίκησή μου. Τίποτα παραπάνω. Εν τω μεταξύ, μέσα στο εργοστάσιο. Μα βάλε να καθαρίσουμε γιατί φέρναν από το ΕΣΕΝ που ήταν η κρούπη εκεί πέρα που βαρτισμένα όλα να τα καθαρίσουμε, να τι εναρμολογήσουμε και 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 και. Χαμάλη η δουλειά δηλαδή. Ε. Φεύγει η κρούπ και έρχεται η Ιουνιόν. Φέραν μηχανήματα ολοκένουρια. Αμά λέω τι ωραίο. Με τι διαφορά. Λέω, για σταμάτα, θα ξεπατωθείς στη δουλειά. Μαμ, από πού. Λίγο, α, η Έδα έχει εκεί ο αυτός θυμήθηκα, όσο μπορείτε λιγότερες ερημίες να καταναλώσετε, που μας έχει πει ο, το, ο Σάμα. Λέω, το κορόιδο, βλέπω ένα τρονάκι μικρούτσικο, πάνω σε ένα τραπεζάκι. Α, μα, λέω, να του, εκεί θα πάω, τι δουλειά μικρούτσικη θα κάνω. Και όντω την έβγαλα καθαρή εκεί πέρα. Κανένα δεν νοιαζόταν τι κάνω, τι δεν κάνω. Δεν είχα αχ, αχ. Με τι διαφορά όμω, είπαμε, αν αγαπά μια δουλειά, αν είσαι ερωτευμένο με τη δουλειά. Μερικέ φορέ που δεν βλέπανε οι Γερμανοί, οι επιβλέποντε, οι μηχανικοί και αυτοί, εγώ πήγαινα, ήταν 7 τόρνε στη σειρά, σκόντα. Που χειρόσευε και του έβλεπε. Είτε μια όμορφη κοπέλα έβλεπε για μένα, είτε τον τόρνο έβλεπε, ήταν το ίδιο για μένα. Πήγαινα και δούλευα εκεί πέρα και έβλεπα ότι χαιρόμαι και δούλευα εκεί. Α ήρθε ο αυτό ο Μπετρίψα, πώ λεγόταν, ο βοηθό του γενικού γραμματέω του στρατοπέδου. Ήταν ένα παιδάκι από το Ροζί Βαρδάρ, Τζακίτο. Μου λέει, λέω, θέλω να μου κάνεις μια χάρη. Ορίστε. Έχεις, έχω ένα παιδάκι, γειτονάκι μου. Θέλω να τον πάρεις εκεί πέρα. 
γιατί ήταν στο Μάουρι Σούλερ, Μάουρι Σούλερ ήταν σχολή χτιστάδων. Ήταν όλο παιδάκια 14 μέχρι 16 χρονών. Σε μια εβδομάδα λέει θα μας κάψουν. Πάρτον, θα τους κάψουν λέει, πάρτον. Στείλ τον αύριο πρωί. Την επομένη ήταν στη γραμμή, τον έβαλα στο τορνάκι. Και κάθε μέρα του έκανα μια ώρα μάθημα. Αυτό γίνεται το άλλο, το άλλο, το άλλο. Εν τέλει προσαρμόστηκε το παιδί, ήταν σαΐνι. Προσαρμόστηκε το παιδί. Ε, δέκα μέρες μετά κάψαν όλη τη μαούσουλη. Όλους οι υπέρα τους κάψαν. Εγώ τώρα είχα το παιδάκι αυτό και πήγα σε τόρνο καλό της προκοπής. Δούλευα εκεί πέρα. Έρχεται ο, ο Ρότομφύρος. Ήταν ένας δεκανέας μηχανικός. Εσές. Με όποιον δούλευε έτρωγε ξύλο από αυτόν τον εσές. Εγώ τίποτα είμαι ευχαριστημένος που δεν έχει δουλειά μαζί μου τον Κελεβίγιο. Ήταν με τους άλλους τόρνους. Άρα στο, για το μικρό τόρνο μιλάω τώρα. Ξέχασα να το πω. Έρχεται μια μέρα και μου λέει ντουρ 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 Συλλαμποβεδά με πάσα λέει η παροιμία και κύριε σας βέλετε δά. Αν είναι χαζομάρα σου περνάει, τι, τι θες είναι ξυπνάδα. Κάνε το χαζό και τελείωσε. Νίσου όχι στεν, του δίνω χαρτί και μολύβι. Γιατί όλοι αυτοί που τρώγαν ξύλο είναι, δεν σου είπα ένα δέκατο μεγαλύτερο. Αλλά το σχέδιο μένει, σχρήτα μάνε. Του δίνω χαρτί και μολύβι. Το κατάλαβε, κάνει το σχέδιο, βάζει και το λεράνς πόσο πάνω κάτω και αρχίζει τη δουλειά εγώ. Για το φόβο των Ιουδαίων, εγώ έβαλα όλο μου το είναι εκεί πέρα και τα κάνω όλα, 18 χιλιοστά με 18 χιλιοστά, διάμετρο 18, μήκος 18, στο δέκατο απάνω του μικρομέτου. Τα τελείωνα, τα έβαλα σε ένα κούτι χαρτονέλιο, έβαλα λαδάκι, τα έβαλα εκεί πέρα. Μετά από δύο ώρε έρχεται το εσέ. Με βλέπω ότι παίζω πάλι. Έκανα χερουλάκια ξύλινα εκεί πέρα στο μικρό τρονάκι. Με βλέπω ότι του κάνω χερουλάκια. Σηκώνω το χέρι να μην τύρει. Τραβεί με πίσω και του κάνω έτσι με το δάχτυλο. Δηλαδή το κουτί. Βλέπει το κουτί. Γλάρωσε. Παίρνει το μικρό μετά. Μέτρησε τα 10. Με κοίταξε. Μέτρησε τα 20. Με κοίταξε. Μέτρησε τα 40. Με κοίταξε. Μέχρι τα 60. Με κοίταξε. Κάτι μου μίλησε. Είπαμε όμω θα κάνει το χαζό. Νίξ Φουστέν, δεν καταλαβαίνω, φωνάζει κάποιον που ήξερε, ένα βέλογο που ήξερε τα γερμανικά, του λέει: Πε τον τι επαγγέλλεται. Μου λέει: Τι επαγγέλλεται, του λέει: Τώρα να δω, ο εφαρμοστή, και το μεταφράζει. Φωνάζει του υπεύθυνου μηχανικού που ήταν πολύ τέφτη, Γερμανοί. Για ελάτε εδώ, με τρει τα αυτά λέει. Με τα δύο, τρία, όλοι, όλα θα τα μετρήσετε. Και αφού ήταν όλα ήταν στο τσάχα πάνω, δείξε με έναν τροναδόρο που βγάζει αυτή τη δουλειά. Σαράντα τροναδόροι είμαστε εκεί πέρα. Δείξε με έναν που βγάζει αυτή τη δουλειά. Έλα μαζί μου. Με πάει στου χινούριου τόρου. Πάει η χαζομάρα μου. Λέω, ήχ, με λουριά, τόρου με λουριά. Αυτό, βουπ, βουπ. Το κατάλαβα αυτό. Βάζει ένα κομμάτι σίδερο πάνω από τον τόνο και αρχίζει και δουλεύει. Και εγώ κοιτάζω. Μετά από κανένα τέταρτο λέω: Βρε λέω, θα σε είχε μαλάκα μπει την καμπίτα. Άιτε, το χτυπάω. Εγώ μου δίνει ένα κομμάτι, το βάζω πάνω, αρχίζει και δουλεύω. Πίστη και ότι τα καταφέρνω. Μετά από λίγο έρχεται με ένα σχέδιο στο χέρι και ένα κομμάτι. Μου λέει: Θα μου κάνει αυτό. Γκου του λέω. Το φτιάξα, το τελείωσα, έβαλα όλο το μεράκι μου, παίρνω το μικρόβετο και το κομμάτι πίσω στην πλάτη μου, τα χέρια και πάω σε αυτόν. Όταν πήγα εκεί πέρα με βλέπω, μου λέει, θέλεις τίποτα, δεν πάει καλά κάτι. Όχι, του λέω, σ' άφερα αυτά. Όταν είδε το βρατοκομμάτι και το μικρόβετο, πρώτα πρώτα απόρρισε πως το κομμάτι το είχα τελειώσει. Και του βρήκε το μικρό μέτρο, το πήρε πάλι ο κερατά, τα μέτρησε όλα, 
μου λέει από τώρα έχει ζωή θα δουλεύει μόνο για μένα. Για κανέναν άλλο. Και δουλεύω για αυτόν. Αυτό εννοείται. Έχανε τέσσερι ώρε το 12 ώρα, γιατί το 12 ώρα δουλεύουμε, για να δέρνει του άλλου. Γιατί δεν το κάνει τη δουλειά σου. Μαζί μου όμω βρήκε την υγεία. Δεν χάνε τι τέσσερι ώρε. Δεν λείπει από την πρέσα. Ήταν υπέθυνο σε μια μεγάλη πρέσα. Βρήκε τη σωτηρία. Και εμεί, όταν θα έχει δουλειά, όταν θα έχει δουλειά, μου λέει, θα έρθει σε μένα. Θα καθίσει εκεί πέρα μαζί μου, μου λέει. Δεν θα κάνει κα- κανένα δουλειά. Πέρασε ένα μήνα. Είδε ότι τα πήγαινα πολύ ωραία, με παίρνει από το χέρι και πάει στον κάθε ένα, τον τορνάδο, τον εφαρμοστή, τον άλλο. Από τώρα και στο εξή, ό,τι δουλειά σα δώσει ο Λεό θα την κάνετε. Είναι εργοδηγό. Με βάφτισε εργοδηγό εκείνη την ημέρα. Και έτσι πήγε μια χαρά. Την είχα βρει φίνα. Έμαθα ότι κάποιο λέει, είναι το λεβί. Ήταν τρονοδόρο κι αυτό, από του καλού. Δεν είμαστε δύο-τρει, είμαστε εδώ στη Θεσσαλονίκη όλο όλο. Λέω, θα το φέρω εδώ σε εμά. Είχε βγει από το νοσοκομείο ο Κακομίρη. Λέω στο Νεσέ, το δικό μου, έχω ένα τρονοδόρο. Το νούμερο μου λέει αμέσω. Την επομένη ο Λέβη ήταν εκεί πέρα. Το πρώτο από το χέρι, χωρί από κανένα, το βάζω στον προσινό μου τον τόρνο. Και δούλευε και αυτό εκεί πέρα και πήγαινε μια χαρά. Την πρώτη δουλειά δεν πρόσεξε τα δέκατα, έφαγε χαστούκι. Και μου λέει: Γιατί δεν έβαλα στο δικό μου τον τόρνο, εγώ τραβήχτηκα. Μου λέει: Εγώ δεν έδωσα αυτού τη δουλειά, την έδωσα σε ένα τη δουλειά. Δε το. Του λέω: Υπεύθυνο είμαι εγώ, αν θέλει, δίρε με μένα, γιατί δεν φταίει αυτό. Έπρεπε να το πω να προσέγγει τα δέκατα, γιατί είναι καλό τον αδόρο. Και όσα παιδί ήταν καλό ήταν ο και είμαστε το μαύρο, το μάτι, το μονόφθαλμο ήταν, ένα μάτι είχε. Το ένα το μάτι, το οικό του ήταν ο Λέβης και εγώ. Λέων, πόσο καιρό κράτησε η δουλειά σου σε αυτό το μέρος? Ένα μισό χρόνο. Ένα μισό χρόνο γεμάτο. Και από εκεί μπόρεσες και βοήθησες, από ό,τι κατάλαβα. Εκεί έκανα δουλειά... Φούσερ Μπάικ λεγόταν, δουλειά δικιά μου για να που, τσακμάκια, ε, σιγαρο, 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 πόρτ σιγαρέτ, πώ το λένε. Πίπε. Και τα πουλούσε ένα στρατόπεδο και τα οικονομούσα. Και μετά, όταν άρχισε να μεγαλώσει η δουλειά που έγινα πλέον εργοδηγό, εγώ τάιζα πέντε άτομα μαζί μου. Πέντε άτομα. Και το ήξερα το εσέ γιατί σε δεδομένη στιγμή. Μου είπε, λέω, να είσαι πέντε να ταΐσεις. Ο ίδιος, τόσο πολύ μ' αγαπούσε. Στη Θεσσαλονίκη, στις 31 Ιουλίου 1996. Λέω, μου είπες ότι είχε περάσει ανάμιση χρόνος που ήσουν σε αυτό το πόστο. Τι γινότανε με τους άλλους Εβραίους συγκρατούμενός σου... Το, το ίδιο διάστημα. Όσοι ήταν στο εργοστάσιο ήταν καλά. Και όσοι έτσι, ποιος αλλιώς ήταν καλά. Όσοι είχαν μείνει στο στρατόπεδο, λόγω ότι είχαν μείνει λίγοι, είχαν παλιώσει πλέον, είχαν πιάσει πόστα καλά. Και τη βολεύαν καλά. Δηλαδή δεν πεινούσανε όπως πεινούσαν οι άλλοι. Μα έτσι, μα αλλιώς τη βολεύανε. Ζούσανε. Γι' αυτό και μείνανε. Οι Δημήθαροι φύγανε πολύ. Στο δε εργοστάσιο, το δικό μου, είμαστε αρκετοί Ελληνοεβραίοι. Αρκετοί Ελληνοεβραίοι. Και όλοι οι Γερμανοί οι μηχανολόγοι τους είχαν αφόγκατε. Τους αγαπούσαν γιατί δουλεύαν, ξέρω εγώ, να, αυτό ήταν. Όταν ο, ο Γερμανάρας έβγαζε χ, αυτοί βγάζαν δύο χ. Όχι που το θέλαν δηλαδή, αλλά από τον πάτο. Γιατί οικονομούσαν μετά. Είχαν ελεύθερο χρόνο και οικονομούσαν. Κάτι κάνανε. Ο δε μικρό αυτό που πήρα εγώ στον τόρνο έκανε εμπόριο από μάρκα. Εκεί έγραφε μεγάλα γράμματα. Αν είσαι ένα Reichsmark, 
ίσον ενό πεθαμένο. Για να σε πιάνω με ένα ραϊμά, ντάν στην ανάβανε. Αυτό το μικρό το παιδί έκανε business. Με ποιου, με του μάιστερ, με ποιου, μάρκα, του έπαιρνε μάρκα, έπαιρνε αυτό, έπαιρνε εκείνο. Και μια φορά τον πιάσανε. Και τον πήγαν στον διοικητή. Ο διοικητή έγραφε και την ώρα. Λέει, ξέρει τι σε περιμένει. Και εκείνο ελληνόπεδο. Κάνει έτσι αυτό το, το σύνδεμο που κάνει η Γερμανία για κρεμάλα. Ο διοικητή μου ρίξε αυτό το πιχ. το κεφάλι. Του λέει, Τι είσαι εσύ, Από πού είσαι, Γκρέκ, Δέκ του λέει. Είμαι Γκρεκό. Φύγε του λέει. Ο... Τον τάμπασε δηλαδή. Μα, μα, θέλω να σε πω, Μα θαυμάζαν του Έλληνε. Πρώτα πρώτα γιατί είμαστε αισιόδοξοι. Το τραγούδι δεν μα έλειψε ποτέ. Το πείραγμα δεν μα έλειψε ποτέ. Βγαίνανε στο, στο, στη δουλειά, προπαντός στην αρχή, που ήταν πολύ. Για σαλίμος δε λα σχόλα, έγια μόγια λέσα. Δύο χιλιάς άτομα να λένε έγια μόγια λέσα. Λε κακαντε γιώσα, λε μιναντε γιώσα, και σου πια λαγουαρίβα μπαρμίνα. Τρελνώσαν τα εσές, οι Γερμανοί τρελνώσαν. Πού βρίσκαμε αυτό. Αυτό το, το κέφι που το βρίσκαμε, που πεινούσαμε, που με όλα τα αυτά. Δεν είμαστε αλλιώτικοι. Και το λέγανε ήδη. Εσείς δεν είστε Εβραίοι. Διαφέραμε από όλου του Εβραίου τη Ευρώπη. Οι άλλοι Εβραίοι πώ συμπεριφερόντουσαν, Προ εμά. Και προ εσά και προ του εαυτού του. Εκεί ήταν ο καθένα στο τομάρι του. Δεν, δεν του ένιωσε τίποτα. Αλλά. Υπήρχαν οι Πολωνοεβραίοι που δέρναν καλά, βέβαια. Δέρναν άλλους Εβραίους. Βέβαια, βέβαια. Αφού είναι μπάσαρδο, ήταν 15 χρονών, ποιος έρει, τον καβαλούσε ο κάπος και τον έβαλε φοραρμπάιτε. Και έβλεψε αυτό το μπάσαρδο 14 χρονών σε ένα τριαντάρι να του δίνει χαστούκι. Ο άλλος δεν μπορούσε να τον... έτσι ανέκανα, τον έριχνε κάτω. Αλλά ήξερε ότι θα έρθει ο καβαλάρη μετά και θα πάει 25 με βούρδελο στο πισινό. Και κάνα την πάπια. Γι' αυτό. Ο δε μικρό, αφού τη γύρισε στο, στη δουλειά του, του είπε: Πάρει τον τόνο εκεί. Του λέω: Πρόσεχε, του λέω: Μια του κλέφτη, δύο του κλέφτη, τρει τον οικοκύρι. Και σε εμά, εμεί λέμε ένα πράγμα. Ξέρεις να κλέψεις, ξέρω. Ξέρεις να κρύψεις, δεν ξέρω. Ε, μην κλέβεις, γιατί θα σε πιάσω. Σκοπός είναι να μην σε πιάσουν, του λέω. Τι να το κάνεις. Παράλληλα τώρα με τον Λέβη που είχα εγώ. Φιλοτιμήθηκε που το συντηρούσα εγώ με τους άλλους τους πέντε. Πει να κλέψει αυτός. Και κλέβει από το στούμπε, από το, αυτό το, το κάτω πάτωμα από μπάς. Κλέβω από ένα ντουλάπι ένα σακί με πόλβο. Με αλεύρι. Με αλεύρι. Το πήρε, μη ζήτησε το κλέδι από την ντουλάπα μου, γιατί εγώ σαν μεγάλος και τεράμος είχα ντουλάπια, ντουλάπα στο, στο, μέσα στο θάλαμο. Μου λέει, δώσε το κλέδι. Του δίνω το κλέδι εγώ. Του βάζει μέσα, κάτι και βάλε μέσα. Κλείδωσε, μου έδινε το κλέδι. Μετά από λίγο έρχεται ο Στούμπιντες, ο υπεύθυνο του, 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 του Στούμπε έρχεται απάνω και λέει τον είναι το εσύ μου κλέψες. Και λέει ένας ο, του Ούντερ Κάπο, Πολνοεβραίος, ο βοηθός του και αυτός Πολνοεβραίος, του λέει στα γίντης, αυτός τα γι, είναι στην τουλάπα, αυτός τα έχει. Εγώ τα γίνει τα, 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 τα έπιανα. Όταν είπε αυτό, δίνω ένα σάλτο από το τρίτο που είμαι απάνω του. Να έχει αυτή, να έχει εκείνη, να έχει εκεί. Και πιάνω και το στούπιντε στον κάτω από το γιακά και από το πισινό, από το, το, το παντελόνι. Σηκωτώ και μια κλωτσιά στις κάλε κάτω. Φύγε του λέω και πάω στον ετώ μετά. 
και τον λέει, τον, τον φώναζα Αλμπάδρα. Γιατί? Γιατί ήταν Αλμπάδρα, ήταν άσως τευνήτες, αλλά σκεπτόταν με την καρδιά, δεν σκεπτόταν με το μυαλό. Και οι Γάλλοι, Αλμπάτρα, Αλμπάτρα, ακούγεται στους Γάλλους. Δεν κερατά του λέω. Αφού δεν ξέρεις να κλέψεις, γιατί κλέβεις. Τι πεις να μου δείχνεις, ότι συνεισφέρεις και εσύ. Εγώ δεν θέλω να μου δείξω ότι συνεισφέρεις, ξέρω την καρδιά σου. Εγώ εκτιμώ άνθρωπο, του λέω. Και δεν με ενδιαφέρει αν φέρεις ή δεν φέρνεις. Όταν θα έχω, δεν θα είσαι εσύ. Τι σχέση έχει. Εντάξει, ο κακομέρης δεν μίλησε τίποτα. Ήρθε ο καιρός και χάλασε ένα κομπροσέρι μεγάλο που έδινε αέρα σε όλο το αυτό. Για τα μηχανήματα εκεί δεν είναι σαν και εμάς. Με το σκοπίδι που σκοπίδι που σκοπίδι εκεί, πέμουν τα πάνω. Χάλασε αυτό. Εγώ είμαι νυχτερινός τότε. Όταν έρχομαι το πρωί, λέει, λέω σε θέλει ο ο μεγάλος ο, ο διευθυντής μου λέει λέω σε παρακαλώ κάντο ούτσι ώστε να το βάλουμε γρήγορα μπρος γιατί τα μηχανήματα κάθονται το ξεμόνταρα το βάλω στο ρακτεφιέρ σου 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 τα τύλιξα το τελείωσα και από μια πλευρά και από την άλλη πλευρά έβαλα λαδάκι τα τύλιξα σε λαδόκολα και επίση τα, τα τι βίδες, χτύπησα κέντρα, από εδώ αρχίζει, 1, 2, 3, 4, 5, 32 και 32 από κάτω. Τα βάλα σε χαρτί όλα, τα βάλα σε ένα μπάγκο, ώρα να φύγουμε, έξι το πρωί. Φύγαμε, κάτι στις 8.30, τρώω μια κλωτσιά εδώ. Ξυπνάω στο πρώτο ύπνο, μα. Ε, έλα μαζί μου. Τι έκανε στο κεφαλάρι, τι έκανε στο κεφαλάρι, το δούλεψα του λέω και είναι έτοιμο. Όχι, το σπασα, το σπασα του λέω, πάμε μου λέει, με βάζει τη μηχανή από πάνω, πάμε στο εργοστάσιο. Μόλις μπήκα σαν μεγάλο το διάδρομο, κοιτάζω στον πάγκο και είδα εκεί είναι, τυλιγμένο. Να σου και ο γενικός, με όλους τους μάζε και ο ΕΣΕΣ μαζί. Μου λέει, τα βλέπω όλα. Αχή τα, τα ηλεκτρολογικά όλα τα καλώδια τα ήταν σε αυτά, σε κάτι σκαμμένο που ήταν, κάτι... Και περνούσε από εκεί, δεν είχε ηλεκτροφόρες ήρμα στα ντουβάρια, τίποτα. Τα βλέπω όλα ανοιχτά, <laughs> τα είχαν ανοίξει όλα, νομίσαν ότι το έσπασα και το πέταξα μέσα σε εκείνα, τους διαδρόμους του Υπουργείου. Εγώ μόλις το είδα, λέω... Τον, αυτό το γενικό μου κάνει τη χάρη να έρθει μαζί μου. Οι εντεμεταξύ είχα μάθει τα γερμανικά για, για τεχνικά ζητήματα. Έλα, έρχεται. Σε σκάκα, κακά να γίνεται στα γέλια. Λέω, σχίζω το χαρτί. Βλέπει εκεί ο ένα κοιτάει τον άλλο. Λέει τον Μάιστερ. Το γερμανό το μηχανολόγο. Αν μπορούσα, θα βάζα αυτό να σε θέσει του και εσένα θα σε έστελνα εδώ. Λέει. Να το. Πώ είπε ότι το έσπασε και το έριξε. Λέει έτσι μου είπε ο εργοδηγό, ο, ο ημερήσιο. Τέλο πάντων, ο, ο Εσέ γελούσε και έρχεται γελαστό και λέει: Δεν σα είπα εγώ ότι ο Λέων δεν μπορεί να κάνει αυτή τη δουλειά. Δεν κάνετε τι δουλειέ ο Λέων. Ναι, λέω, εγώ έφαγα την κλωτσιά, εσύ η σύγχαση που δεν έσπασε, αλλά εγώ τα, τα πλήρωσα. Τέλος πάντων, έληξε αυτό το ζήτημα. Μετά τι έγινε. Ε, δουλέψανε, τα βάλανε όλα εντάξει, ήταν όλα εντάξει. Πέρασε ο καιρό πάλι μετά, πάλι σε δουλειές τέτοιες, πάλι έκανα δουλειά εγώ για μένα. Μετά 
Τάψε και αυτή τη δουλειά άρχισε να ανακατώνουν με χρυσό. Φέραν τα κορίτσια χρυσό. Βάζουν στο ιδίω το χρυσό μέσα. Τι λίρε. Και έρχονται και με τι έννοιε. Του έδινα εγώ ένα μπαστούνι σαλάμι. Ενάμιση σαλάμι. Ένα κρατούσα εγώ. Και ενάμιση έδινα σε αυτό που έφερε. που κάναμε την ανταλλαγή. Και έτσι τη βολεύαμε. Δεν είχα ανάγκη να δουλέψω, δεν είχα ανάγκη να κάνω που σαρπάει, τίποτα, τίποτα, εδώ είμαι μια χαρά. Και όχι τόσο εννοείται και οι άλλοι, και οι πέντε οι άλλοι. Εν τω μεταξύ όταν με στείλανε νεκτηρινό, ο ΕΣΕΣ, χωρίς να ξέρω εγώ, με ρύμνηση, να μου στείλουν το βράδυ και τον Λεβί και τα πέντε τα παιδάκια. Και όταν τους είδα, δεν ξέρω εγώ, Μα φωνάξαμε του αριθμού και μα στείλανε με ένα δάχτυλο. Εγώ ψηλιάστηκα μέσα. Και όταν την επομένη είδα τον Εσέ, και λέω: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ε, δεν μπορούσα να σε χωρίσω από αυτό, μου λέει. Και έλεγα τον Λέβη: Λέβη, να ξέρει ότι ο Εσέ εμά του δυο μα αγαπάει πολύ. Ασχέτω να δεν το δείχνει, του λέω. Γιατί είμαστε Εβραίοι. Δεν μπορεί να το δείξει. Αλλά μα αγαπάει για τη δουλειά, όχι γιατί είμαστε μορφόπεδα. Και όταν ο Λέβη συναντήθηκα με αυτό να εδώ στην απελευθέρωση και μετά αυτό ήρθε γρηγορότερα από μένα, μου έλεγε σε δύο πράγματα έπεσα έξω από σένα. Πρώτον, να μην έχω μπέσει σε κανένα. Και εγώ νόμιζα ότι όλοι οι άνθρωποι είναι σαν και εμένα. Όχι. Δεύτερο, ότι ο Ισέ μα αγαπούσε, μα το απέδειξε ότι μα αγαπούσε πού. Όταν πήγα σε στρατόπεδο στη Γερμανία και δούλευα στο Χέγκελ, πριν δούλευα στο Χέγκελ, μα έλεγε ένα στρατόπεδο ξοντόσο. Και ήταν ο Σέσσι εκεί πέρα. Όλα τα Σέσσι είχαν ένα ρόπαλο. Μόλι βλέπανε παρδαλό, ντάνξε και βάλει και κάτω. Και μου είπαν οι άλλοι, ξέρει, τα αφεντικό είναι εδώ. Έτσι τον λέγανε, τα αφεντικό του. Τα αφεντικό είναι εδώ. Την επομένη κάθεσα από μακριά να δω πού είναι. Στα μπάρισα που είναι και τραβάω τον γκρου εκεί πέρα. Εκείνο. Πριν δει καλά καλά ποιος είναι, σήκω στο ρόπο να με χτίσει. Όπως είμαι με το ρόπο πολύ ψηλά, φωνάζει, Λέβη, βοήθεις Λέων. Λέβη, πού είναι ο Λέων. Λέω, που λέει και Λέων, όπου Λέων και Λέβη. Εκεί κατάλαβα ότι είχες δίκιο, ότι μας αγαπούσε και τους δυο. Πότε πήγε ο Λέβη και πώς και πήγε σε άλλο στρατόπεδο. Ο Λε... Πού. Ο Λέβη. Στην επιστοχώρηση. Δεν θέλησε να καθίσει, τον είπα εγώ, κρύφτηκα με στο στρατόπεδο. Ε, λέω, αν τα παίξω, ή ασέως ή ντουσές. Τι είναι, δεν φοβόμα το θάνατο, δεν ξέρω, μην μου πεις γιατί. Δεν φοβόμα το θάνατο. Τελείωσε. Γιατί είχε μπει μέσα στην ψυχή μου ότι ένας άμα θα βγει, θα είμαι εγώ. Τελείωσε. Και αυτό τα διακίνδυναμε όλα. Κρύφτηκα με εκεί πέρα. Ενώ ο Λεβί έφυγε. Του φωνάζω, Λέβη, έλα μαζί μου. Δεν μ' άκουσα. Δηλαδή, πότε γίνονται αυτά τα πράγματα, πότε αρχίζει η οπισθοχώρηση περίπου. Στις 10 του... του Οκτώβρη. Ποιο χρόνο ήτανε. Το 44 και αρχίσαν να, να, τραβη, να μαζεύανε ένα γκρουπ και το στέλνανε στη Γερμανία. Ένα γκρουπ στη Γερμανία. Οι Γερμανοί μαζεύανε. Ναι, Γερμανοί. Και το στέλνανε στην Ουδία, στη Γερμανία. Εγώ με τον Αλμπέρτο Φλωρεντίν, καλή του ώρα, είπαμε α, -α δεν έχουμε τι δύναμη να περπατήσουμε μετά από ένα μισό χρόνο στο στρατόπεδο, ένα, ένα χρόνο και οχτώ μήνε. Δεν έχουμε τη δύναμη να περπατήσουμε. Πού θα πάμε, και εκεί είχε χιόνια ακόμα. Κρυφτήκαμε. Πού κρυφτήκατε, Στο υπόγειο. Ήταν ένα υπόγειο, στο δικό μα το, το, το κτίριο, ένα υπόγειο που είχε τρία δωμάτια. Αν είσαι στι πόρτε σιδερένια. Φάσα ήταν ένα δωμάτιο και δεξιά και αριστερά ένα άλλο δωμάτιο. Με τον Φλουρεντίν αδειάσαμε τα άλλα τα δωμάτια, τα φουλάραμε το πρώτο που φάτσα που είναι 
και αφήσαμε τις πόρτες ανοιχτές από το μέσα για να φανεί μόλις ανοίξαν την πόρτα με φωνούν ότι είναι σαβούρα. Και επίσης στις εισόδους τις δικές μας τη μια πόρτα και την άλλη βάλαμε και εκεί σαβούρα και περνούσαμε γονιπητής από κάτω. Και όλα αυτά για να είμαστε εξασφαλισμένοι. Από δύο που είμαστε με τον Φλωριντίν που αποφασίσαμε να κρυφθούμε γενέκαμε επτά. Ήρθαν, έχαμε δύο δίδυμους εκεί πέρα. Αυτούς που τους είχα βάλει εγώ στο εργοστάσιο μέσα. Τι εθνικότητας ήταν αυτή. Ελληνοεβραίοι. Ελληνοεβραίοι. Ε, τι, τι δουλειά έχω με τους Πολωνούς εγώ ή με τους άλλους Εβραίους. Ναι μεν Εβραίοι ήταν αλλά ο κάθανας υποστήριζε το δικό του τον άνθρωπο. Και τα μικρά με ξέρανε από τη Θεσσαλονίκη. Και τους ήξερα. Ορφάνευσαν μικρά και τους παραγιούσε ζαχαροπλαστείο και ήταν στο ζαχαροπλαστείο που, είμανε, που πηγαίναμε κάθε βράδυ εμείς εκεί πέρα. Λέει... Ήμασταν εκεί που γίνατε 7. Ναι, ήταν ο Ιζάκ Βαϊώνα, ο Ισούα Κατάν, ο... Αλμπέρτο Φλωριτίν, ο Γκάβι Μπενεζίλου, εγώ και τα δύο τα δίδυμα. Επτά άτομα. Κρεφήκαμε όλοι εκεί πέρα. Με τη διαφορά τα δίδυμα τα χωρίσαμε. Ο ένα πήρε το ένα το δίδυμο γιατί έβηχε. Α, όχι, γιατί σαν δίδυμο να μην. και ο δικό μου έβηχε. Πήρα το δικό μου εδώ, το κεφάλι του εδώ, ξαπλωμένοι, και του δώσει και ένα προσκεφάλι. Του λέω, όταν θα σου δουλειά θα βάζεις το προσκεφάλι. Διότι αν καταλάβω ότι κίνδυνεύω, το χέρι μου βλέπει το έχω στο λαιμό σου. Θα σε πατήσει το καρύδι, του λέω. Γι' αυτό πρόσχε. Και τον άλλο το δίνουμε λόγω ότι είναι δίδυμη. Μη τυχόν επηρεάζει εκείνον, τον έσελα στο άλλο το δωμάτι. Αν δεν κρυστώ. Και μάλιστα ευτυχώ. Για μια στιγμή την... Την επόμενη το βράδυ, κάτω τις δύο η ώρα, ακούω μια φωνή. Λέων, λέων, ψήφω η χάλη, πολωνέζεκα. Λέων, λέων, τα σιλιά φύγανε. Άνοιγω την πόρτα, λέει, σιγίδα, εγώ κρύφτηκα πάνω, σιγίδα από πάνω που κρυβόζαν κάτω. <laughs> Και έτσι την κλειτώσαμε. Έρχονται μετά από, α, εγώ σαν αυτό, σαν πρόσκοπος καλός, σε ένα ποστινκέτ, σε ένα παρατηρητήριο, λέω από δύο ώρες ο καθένας από εμάς θα ανέβει στο παρατηρητήριο και θα κοιτάει βαθιά στον δρόμο. Μήπως έρχονται εσές ξανά για να κρεφτούμε ξανά. 8 με 10 εγώ, το πρώτο. Ε, συνήθεια είπαμε, εσύ, 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 εσύ. Κάτι σε 9,5 ώρα βλέπω να έρχονται σκυλιά με εσές. Σύριγμα κλέφτικο, έτσι είχαμε συμφωνήσει, σύριγμα κλέφτικο, ου, να κρυφτούμε αμέσως όλοι. Ένας από μας, ο Γκάμπιου Μενουζίλιο, γιατί πήγαμε στα νοσοκομεία που είχαμε στο Auschwitz, δεν βρήκαμε κανένα γκρεκό. Γιατί για να τους δώσουμε φαγητό, ξέρω εγώ, κανένας Έλληνας, κανένας Έλληνας, καμία Ελληνίδα, δεν υπήρχε. Βλέποντας ο Γκάμπιου Μενουζίλιο, λέει, θα πάω στον πύρκα να όλοι. Δυο μισή να τσουβάλει. Μήπω οι δικοί μα εκεί πέρα του δώσω φαΐ. Μπράβο, του λέω, καλά θα κάνει. Φορτώγει το τσουβάλι, με τα πόδια τράβηξε στον πυρκανάο. Α, ήταν τρία χιλιόμετρα. Πήγε εκεί πέρα και την ώρα. Α, είχαν έρθει τα ισέ εκεί. Εμεί κρυφτήκαμε πάλι. Έβαλα πιπέρι στα σκαλοπάτια, έβαλα πιπέρι μπροστά στην πόρτα. Κλείδωσα απ' έξω την πόρτα, να φανεί ότι είναι κλειδωμένα απ' έξω. Πήγα από πίσω μεριά που ήταν ένα στενό παραθυράκι. Είχα ετοιμάσει μια λαμαρίνα με χιόνι, όλα τα είχα προβλέψει, σαν καλός πρόσκοπος. Τη σήκωσα τη λαμαρίνα, μπήκα εγώ στην τρύπα και τη λαμαρίνα την έφερα πάλι σηκωτή. Με τραβήξανε μέσα, έβαλα τη λαμαρίνα, σχέπασα την τρύπα, έβαλα και πιπέρι και εκεί. Του πιπέρι. Ήταν να μην μπορέσει το σχυλί να πάρει. 
Μόλι θα κάνει έτσι, τα πάρει πιπέρι. Δεν μπορέσει να, να, να καταλάβει τη μυρωδιά του άνθρωπου. Και έτσι. Για μια στιγμή βλέπω με τάνκ τάνκ στην πόρτα. Δώσε τα κλειδιά, παιδιά, να ανοίξω. Γιατί τα κλειδιά τα είχα εγώ. Ε, αφού ακούσαμε αυτόν, άρα τα είσαι σφίγανε. Ανοίγομαι. Καλά, γκαμπί. Τα είσαι. Α, μου λέει, δεν ξέρει, εγώ κρύφτηκα, αλλά τι έβλεπα. Για μια στιγμή ήρθε ένα αξιωματικό με μοτσικλέτα, κάτι είπε τον επικεφαλή αξιωματικό και έδεσε διαταγή. Τα μάζεψαν όλα και φύγαν. Οι Ρώσοι ήταν στην Κρακοβία ήδη. Πόσο καιρό κρυφτήκατε εκεί πέρα, Πού, σε αυτά, σε αυτά τα. στο Άσφιτ, σε αυτού του χώρου. Εμεί δεν μείναμε. Καμιά. πέντε μέρε μείναμε ολόκληρο. Και μετά δρόμο. Είχε ο Αλμπέρτο Φλεοντίν, είχε... ε, μπήκαμε ο καθένα στη γύρω να, να μαζέψουμε τρόφιμα. Γιατί θα φεύγαμε, το ξέραμε ότι θα φεύγαμε. Δεν θα μέναμε εκεί. Αν κάνουν καμιά αντιπίδευση οι Γερμανοί, τι γίνεται. Πήγαμε στην κουζίνα, ο Μπαϊόν ήταν χασάπι στο επάγγελμα, έκοψε τι μπριζόλε. Ήταν εκεί πέρα τα βοδινά κρεμασμένα, έκοψε τι μπριζόλε. Ο άλλο εδώ, ο άλλο εκεί. Ο Φλωριντίν βρήκε ένα έλκυτρο. Ήταν ένα θερματέα εσέ απάνω, του δίνει μια κότσα πέρα το έλκυτρο, το έφερε. Πήγαμε τα πήρα με ρούχα, γεμίσαμε από δύο βαλίτσε ο καθένα ρουκισμό. Και είμαστε οργανωμένοι μέσα εκεί πέρα. Στο διάστημα αυτό, ο, ο Γκάμπη μα είπε ότι ξέρει, είναι μια ευρωπούλα εκεί πέρα. Πού εκεί πέρα. Η Λίνα, στον Πυργανάο. Η Λίνα ή Καπών. Εγώ δεν την ήξερα ούτε Καπών ούτε Μαπών. Δεν ήξερα. Αλλά είναι τα χάλια. Ε, το άβεσαι φαγητό. Τα είχα μοιράσει λέει. Μετά την, την ανακάλυψα. Πήγα και μάζεψα σε αυτού που έδωσα από λίγο και του έδωσα από την ίσια. Τη είπα να έρθει μαζί μου. Είναι από τύφο. Δεν μπορούσε να περπατήσει. Πώ να περπατήσει. Εντάξει. Θα πάμε εμεί να την πάρουμε. Ήρθαν οι Γερμανοί ράδια, εντάξει. Την επόμενη το πρωί, Λίνα ήταν ένα Βέλγο να φύγει με, για να πάρει ένα παιδί από το Auschwitz που το είχε αφήσει τάμα η μάνα πριν πεθάνει. Τη λέει η Λίνα, να έρθω κι εγώ μαζί σου. Με λέει, Ελά, δεν με ενοχλεί. Και σέρνοντα τα πόδια η κακομοίρα, έβαλε ό,τι βρήκε. Έβαλε με ένα παπούτσι, ένα παπούτσι. Δεν θεόγυμνο εκεί, σαν γυμνό το νοσοκομείο όταν ήρθε. Θεόγυμνο. Και βλέπω, είμαι στην πόρτα εγώ, βλέπω, έρχεται ένα, ένα παλικάρι με ένα, με ένα μικρό στο ποδήλατο απάνω και, μια, και ένα κορίτσι, τα χάλια του, θα φας κουκιά και να τη φτύνεις. Τάνκ, πού έρχεται σε μένα. Μπείτε, έρχεται με τα, ελληνικά, με τα γερμανικά τα σωστέρα. Παρακαλώ μήπω έρες που είναι η Γκρική. Γερμανικά. Έλα μαζί μου, έλα μαζί μου, λέω. Εγώ είμαι Γκρεκό. Πάμε. Είναι κι άλλοι εδώ. Και έτσι συναντηθήκαμε με τη Λίνα. Λόγω για το φόβο του νύου, δεν που λέγαμε, λέω όσο μπορούμε γρηγορότερα να σηκωθούμε να φύγουμε από εδώ. Θυμαστήκαμε. Λέω τη Λίνα, θα έρθει. Δεν μπορώ. Πάρε το κλειδί. Όλο το υπόγειο είναι δικό σου. Τι θα βρεις, πάρε το. Το κλειδί το είσαι. Λέω τον καθηγητή, τον γιατρό, γιατί ήταν φίλος μου. Λέω, πρόσι, είναι η μόνη Ευρωπούλα από την Ελλάδα που έμενε ζωντανή. Σε παρακαλώ, μετά από ένα μήνα θα έρθω, θέλω να τη δω λεβεντιά. Λεόνκου, Λεονίκο, μη στεναχωριέσαι. Είναι τα μάτια μας αυτή. Και έφυγα. Φύγαμε η παρέα, όλοι, και πήγαμε στη Κρακοβία. Αυτοί που μείναν ποιοι ήταν. Δια... Ο γιατρός αυτός ήταν Έλληνας. Όχι. Πολωνοεβραίος. 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 Είχα μείνει, αφήσαν εκεί πέρα τους, τους αρρώστους μια... Είπα, που σου είπα ότι είχα κάνει αυτό, παρατηρητήριο. Τους μαζέψαν όλους τους αρρώστους 
του γυρού του βάλανε στον τουβάρε τη κουζίνα, του αρρώστου χρεπρόμενου κάτω. Ήταν τα πολύ πολλά, θα θελήσαν του γυρού και μετά στρίβαν κάτω να σκοτώσουν αυτού. Ελά όμω που φύγαμε, μείναν εκεί πέρα. Βγήκαμε εμεί μετά που φύγανε, ψήφο ή χάλι, εκεί είναι που λέει. Λέω, λέω, ψήφο ή χάλι. Φύγαν τα σκυλιά. Αμέσω το συνέστημα του ανθρωπισμού. Κουβαλούσαμε του αρρώστου που δεν μπορούσαν να μιλήσουν. Είναι από τα μάτια που καταλάβαινε ότι ζουν, κούνεσαν τα μάτια του. Του πήραμε όλου, σιγά σιγά του πήγαμε στο νοσοκομείο, στο ένα, στο άλλο, στο άλλο. Και μετά πήραμε δρόμο. 96 στη Θεσσαλονίκη. Λέω, είχαμε σταματήσει εκεί που μου έλεγε ότι. Αφού προετοιμάσατε την κατάσταση για να προστατευτεί η Λίνα και οι άλλοι ασθενεί, ήσασταν πια έτοιμοι και φεύγατε για την Κρακοβία. Τι έγινε μετά, Ξέχασα όμω κάτι. Το θεωρώ ουσιώδε να σου πω. Εκεί που ο Ρωμιό κάνει το θαύμα του. Μα είχαν. οι Γερμανοί. Είχαν κάνει μια μεγάλη επιλογή. Ενώ τη Σουνιόν δεν περνούσαν επιλογέ γιατί ασταματούσε το εργοστάσιο, εκείνη την μέρα πήραν. Από τι απ πτέρυγε μου, τι τρει, μου πήραν 35 άτομα. Δεν τα χάσα. Αρχίζω και γαβγίζω γερμανικά. Γιατί άμα δεις, αν ακούσει ένα Γερμανό θυμωμένο, ή το σχύλο ακού γαβγάβ, ή το Γερμανό το ίδιο είναι. Λέω, τι πράγματα είναι αυτά που καταντήσαμε, τα εσείς μας κάνουν σαμποτάζ. Δύο να με συντρίσει μάστερ. Τι σημαίνει, λέω, εμένα ρωτά σημαίνει, δεν βλέπετε εσείς τι μάστερ είστε, μόνο για το γραφείο είστε μάστερ. Τε, τι γίνεται. Μας πήραν 35 άτομα για το κρεματόριο και το εργοστάσιο σε δύο ώρες, αν δεν σταματήσει, εμένα να μου φτύστε. Να σου και έρχονται και οι, οι άλλοι, οι μάεστερ, οι μηχανολόγοι από τα άλλα, τις άλλες πτέρυγες, γιατί και αυτόν ούσο σου πήρανε, δεν είναι από την πτέρυγα δεκά μου. Λέει, έχει δίκιο λέον, σε δύο ώρες σταματήσει η παραγωγή του εργοστάσιου. Έρχεται ο γενικός διευθυντής, τα ίδια, το ίδιο το χαβά. Αυτός ήταν συνταγματάρχης, τιμητική αποστρατεία, είχε χάσει από το γόνατο και κάτι το ένα το πόδι. Και τι μη σέρεγε το αφήσαν και το αμάξι αυτού του νου. Και ήταν καλός τεχνικός, δηλαδή ήταν μπασμένος μέσα στη δουλειά. Μα λέει τι σημαίνει λέω, και λέω τι συμβαίνει, μάτια δεν έχεις να δεις, δες. 35 μου λείπουν, του λέω. 45 μου λείπουν, γιατί 10 είχα στείλει. Τι θα γίνει, θα σταματήσουμε τώρα. Σε δύο ώρες νέκρα όλοι. Έλα μαζί μου. Με βάζει στα μάξι, πηγαίνουμε στο, στο διοικητή που δεν είχε πατήσει σε 200 μέτρα, δεν είχε πατήσει σε εβραϊκό ποδάρι. Μπαίνω μέσα, στο προθάλαμο ήταν η αξιωματική εσείς εκεί πέρα και με περίμενε. Εγώ είχα βγαλμένο το μίτσεν, στάση προσοχή, κάρφωσα τα μάτια μου σε ένα σημείο, ούτε να αναπνεύσω καλά καλά. Και ακούω και οι, οι, οι αξιωματικοί ακούνε. Πού καταντήσατε! Οι κατάδικοι να λένε ότι τα εσένα μα κάνουν σαμποτάζ. Τι έσχο είναι αυτό! Και ανοίγει την πόρτα, λέει, λέω, έλα μέσα. Δεν είναι μέσα, μόνο Τι σημαίνει στο εργοστάσιο. Σε δύο ώρε το εργοστάσιο σταματάει. Τα εσένα μα κάνουν σαμποτάζ. Λόγω ότι και, και αυτό Γερμανό και ήξερε την ψυχοσύνδεση του Γερμανού, φοβούμαι ότι τραβεί στο. Πιστόλι ο αυτό και με αφήσει γάτο. Αμέσω ανοίξει την πόρτα και μου λέει: Βέκ, φύγε, βγες. Βγαίνω έξω και λέει: Τα άκουσε. Βγήκε και αυτό μετά μου λέει: Πάμε. Θα γυρίσουν όλοι. Ε, μου λέει: Στο αυτοκίνητο, μια ερώτηση θα σου κάνω, λέω. Οι Έλληνε είναι σαν και σένα. Όχι, λέω. Εγώ είμαι σαν του Έλληνε. Γιατί είχα μεγαλώσει με τα χρυσιανόπεδα και είχα πάρει τη μονταλιτέ, τη ψυχοσύνδεση του Ρουμιού. 
που δεν φοβάται το θάνατο, πάει τελείω. Δεν κάναμε το θέμα με του Ιταλού. Αυτό είναι. Δεν φοβάται το θάνατο. Και πήγαμε στο εργοστάσιο πάλι. Ήρθανε. Εγώ δεν μπορούσα να πάρω εκτό από του 35, του 10 του άλλου. Του είχα πει μπρο στα μηχανήματά σα. Εγώ πήρα του 35. Κανένα δεν πέθανε εκεί. Είχαμε και ένα γέρο εκεί πέρα το κακομέρι, ένα ούγκρο Εβραίο. Έμοιαζε τον πατέρα μου. Και τον είχα σε μια καρέκλα. Και τον τάιζα αυτό που είναι το βράδυ, τον τάιζα. <laughs> και, και όταν φόραζα οι δικοί μου να βγουν, αυτό ο κακομέρι είχε δώσει. Το σακάκι, τα γυαλιά, τα, τα παπούτσια, τα είχε δώσει στου άλλου που δεν θα πήγαιναν στο κρεματόριο. Και εγώ φώναζα για μια στάρι, ε, Πολωνέζικα στάρι είναι γέρο. Έτσι το φοράζα, στάρι. Φωνάζα, στάρι, γιατί έτσι, πού είσαι. Και βλέπω ένα στάρι, <laughs> με την αγορά που θα πήγαινε στο κρεματόριο κακομέρι, ήταν τα χάλια του. Έρχεται προ εμένα, κατάλαβα ότι θέλει να του λύσει το χέρι. Του δίνω μια ανάποδη, να χάσω και λέω γουρούνι, γερμανικά, γουρούνι, τρέχα μέσα έτσι κάθε το η μηχανή σου. Και όταν πήγαινε μέσα το βλέπω να λιώνει στο κλάμα και μου λέει δεν σε έπαιρνε και εσένα στο λαιμό. Λέω ας ξαναπάμε τώρα εκεί που φεύγετε για την Κρακοβία. Πού στην Κρακοβία θα πηγαίνατε, πού πήγατε τελικά. Φορτώσαμε το τρενό, το έλκυδρο και ανά δύο τραβούσαν τα Ινέα. Τι άλλο πες απορία. Πέφτει ο ένας αντίδομος. Μια φορά, δύο φορές, τρεις φορές, μπα, το βάζαμε πάνω στο έλκυδρο κι αυτό. Και όλα δίνουν πάλι τα ίδια και αν τέλει να μην στο υπολογωγή άλλη μεγάλη, μείναμε ο Κατάν και εγώ να τραβάμε το έλκυδρο. Στον δρόμο, Πάλι το τραγούδι, το ελληνικό δεν μπορεί, δεν μπορεί. Στην χειρότερη ώρα τραγούδι, εγώ τραγουδούσα. Τι τραγουδούσες, θυμάσαι. Σε μια άλλη φορά τραγουδούσα τα ρόδα τα τριαντάφυλλα, τσα... α, όταν βγαίναμε από τη δουλειά και όταν πηγαίναμε για τη δουλειά. Κάτι είχα μάθει την πρώτη κατανταρχία που ήταν η δικιά μου. Πήρα του καλήφωνου και του έβαλε σε κατανταρχή για τη δικιά μου. Η πρώτη, όταν βγαίναμε για δουλειά. Και του είχα μάθει τα ρόδα τα τριαντάφυλλα τη Άνοιξη Χαμάρη με κοχτό βήμα. Ενώ εδώ τραγούσαν. Έτσι. Συρτό. Ενώ εκεί οι Γερμανοί το βήμα του είναι κοχτό. Και του είχα μάθει κοχτό βήμα. Τα ρόδα τα λέω πριν σεγκόντο. Και είχα μάθει και οι Γερμανοί. Μόλι βγαίναμε έξω, Γκρίκ, Σίγκεν, Γκρίκι, τραγουδάτε. Και αυτό τι, για να ανεψώσω το ηθικό των κρατουμένων. Τον δικό μα, των Ελλήνων κρατουμένων. Ό,τι μπορούσα έκανα. Και έτσι στο έλκυθρο πηγαίνατε εσύ και ο Κατάν και τραγουδούσατε. Ναι. Για μια στιγμή βλέπω με ένα φορτηγό ρώσικο, σταματάει. Και μας βρίζει ποντιακά. Τι είναι χαρακτηριστική τη μάνα. <laughs> Δεν ήξερε όμω ελληνικά. Λέει: Μόνο αυτή τη βρυσιά ξέρω. Είμαι Έλληνα, μόνο αυτή τη βρυσιά ξέρω. Εσεί, Έλληνε από τη Θεσσαλονίκη, πού πάτε για την Κρακοβία. Ανέβητε απάνω. Και εγώ εκεί πάω. Βάλαμε και το έκλειο από πάνω, νομίζαμε πάνω ου, και τραγούσε αυτό και φτάσαμε στην Κρακοβία. <coughs> Εν τω μεταξύ, πάλι μια και αναφέρθηκα στους Ρώσους, ένας άλλος 18ης Ρώσος ήταν Έλληνας και αυτός. Λίγα μιλούσε ελληνικά. Λέω, τι θέλεις να σου δώσουμε. Άκουσε τα ελληνικά, ήρθε σε εμά. Γκρεκ, γκρεκ, γκρεκ λέει. Τι θέλει, Ψήρε μα δείχνει. Μπάνιο, νερό ζεστό δηλαδή ήθελε, σαπούνι, σκηνή δεν μα ζήτησε. Να πληθεί η ξαγόρια και το δώσαμε και ισόρουχα. 
και ο κακομύρης όταν είδε το νερό, το σαπούνι, τα ισόροχα που το ετοιμάσαμε, πάτησε τα κλάματα. Για γκρέκ, α την γκρέκ του λέω, και εγώ γκρεκός και εσύ γκρεκός, έτσι πρέπει να είναι. Έφυγε, ναι, μεταξύ. Ντύθηκε, έφυγε. Ξεψηριάστηκε ο ίδιος το, τη στολή του και έφυγε. Και πήγαμε εμεί, πήγαμε στην Κρακοβία. Αυτή ήταν του ρωσικού στρατού. Ναι, του ρωσικού στρατού. Ο, ο δε λοχαγός, ένας σταγματάρης που ήταν επικεφαλής, το πρώτο τάγμα που μπήκε εκεί πέρα μέσα, είδε την τρέλα που είχαμε, που κυλιόμαστε στο χιόνι από τη χαρά, ότι πάει, γλιτώσαμε. Είδε την τρέλα, πηγαίνει και του λέω, για τα Πολωνέζικα με τα Ρωσικά δεν έχω μεγάλη διαφορά. Του λέω, τα βάρεις μαζόρ, του λέω, σύντροφε μαζόρ. Θα μου δες ένα οπλοπολιβόλο και θα είμαι πρώτος στη γραμμή. Α, όχι μου λέει. Η μαμά Ρωσία είχε πολλά εκατομμύρια παιδιά να δώσει. Εσείς μείνατε μετρημένοι, λέει. Δεν πρέπει να πεθάνεις. Κοιτάξε, τι ωραία που σκέφτηκε. Τέλος πάντων, μια χάρη μου λέει θέλω. Μάθαμε ότι εδώ ήταν τα κρεματόρια. Θέλω να τα δω. Πάμε το λέω. Τους πήγα στον Περικανάο. Και τους εξεγούσα. Ήταν και το τάγμα εκεί πέρα μας βέρω γύρω γύρω. Τους εξεγούσα έτσι. Τους καίγανε. Γκαζάρανε. Για μια στιγμή ακούω μια φωνή. <laughs> Όλοι μας συμφωράζαν. Το Μπερλίνε αγίμπι και εγώ μάτσι. Το Μπερλίνε το, 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 θα το κάψουμε όλο. Ε, η, η, η κακοχία μας τους έδωσε αυτούς περισσότερο μίσος. Το Μπερλίνα, το Μπερλίνα φοράζαν, το Μπερλίνα. Και τέλος πάντων εμείς πήγαμε πάλι πίσω. Πίσω πού πήγατε δηλαδή. Στο στρατόπεδο πήραμε το Έλγητρο και πήγαμε στην Κρακοβία. Στην Κρακοβία πήγαμε στον Ελληνικό Σταυρό. Στο τάδε μέρο θα πηγαίνετε για φαΐ και στο τάδε ξενοδοχείο θα κοιμάστε. Εντάξει, εντάξει. Μετά από δύο μέρες έρχεται μια κυρία με ένα κορίτσι. Μου ζέντε γκρέκ, ουί. Σέντε μου ζέντε την γκρέκ. Έτσι απέλησε σαρά. Ζούσκε εσύ, ζου πήρα πρώτα. Με την άλλη σειδή που είσαι που είσαι ογκρές, ζου βουλα κομφή. Ζου βουσαν πριν. Τώρα, εμείς είμαστε 7 άντρες και η Σαρά, όπα όπα, ποιος και ποιος. Είχαμε κάποιον στην παρέα, Θεός χωρέσας, χωρέθηκε. Ο Μπαρού, ο Πανάκος, έτσι το φωνάζαμε. Έκλεβε, πήγαινε στο παζάρι, έκλεβε. Για να μην τη λείψει τίποτα τεσσερά. Όχι με ουστηροβολία, πρόσεχε. Από αλληλεγγύη, από αγάπη. Ανθρωπινή. Και η σαρά και αυτή, αυτή όταν ήρθε μετά από το Ισραήλ αυτό εδώ για να μα δει, ούτε τον είπε ούτε καλημέρα. Ποιο ήταν το επίθετό τη, το θυμάσαι. Σαρά Καράσο. Και τη φωνάζαμε και αυτή εμεί. Γιατί ήταν και αυτή. Θέλω να σου πω, έρχεται ο Παρού κλαίγοντας σε μένα, εδώ στη Θεσσαλονίκη. Ρε Λεωνίκο μου λέει, τόσο κακό έκανα εγώ τη Σαράτη και αυτέ. Τι, το και το και το και το. Άρα με ένα σκότωσέ μου. Και λόγω ότι δεν μπορώ να κρατηγώ, πήγα στο μαγαζί. Την έφτιασα εκεί. Και αυτέ σε λέγαμε και απέδειξε το δυσί και αυτέ του λέω. Τι φοβήθηκε στον παρού να πει καλημέρα, μην μου σου ζητήσει κανένα πεντακοσάρι, του λέω. Δεν τράπηκε λιγάκι. Τι τσάψαλα. Και έκρυπτε, μείνα με λίγο με τη λίνα, μιλώνται. Εγώ με ένα κρυωμένο. Δεν μπορώ. Δεν μπορώ. Τέλο πάντων, πήγαινε αυτό. Όταν πήγα, ναι. Πήγαμε στην Κρακοβία. Από την Κρακοβία μετά μα στείλανε το Τσέρνοβιτ. Από το Τσέρνοβιτ πήγαμε στη Λουμπλίνα. Όχι, αντίθετα. 
από την Κρακοβία, πήγαμε στη Λουμπλίνα που ήταν κι άλλοι Έλληνε από την Παρσοβία εκεί πέρα απελευθερωθέντε. Και από εκεί μα ήρθαν στο Τσέρνοβιτ. Και από το Τσέρνοβιτ μα ήρθαν στο Σλου, στο Μίσκοντα, στη Λευκορωσία. Βλέπω ότι έχω ένα μέλλον εδώ. Αλμπέρτο, ο Αλμπέρτο ήταν μηχανικό αυτοκινήτων. Αλμπέρτο, το μου φορτηγό. Βολοντάρι νόμιζε, ή ο κοντινόν. Ή ο διδάτη του ήλιο. Εντάξει λέω. Να πάτε πού. Ήταν φορτηγό για να φέρουμε τα τρόφιμα ή να πάμε σε άλλα στρατόπεδα τρόφιμα. Είναι εσωτερική δουλειά δηλαδή. Πάω στον διοικητή. Του λέω, κύριε διοικητά του λέω, είμαστε ευγνώμονε που μα γλιτώσατε από του Γερμανού, από το θάνατο. Μήπω μπορούμε εμεί να βοηθήσουμε σε κάτι, Γιατί ζήτησα να πάω πρώτη γραμμή και δεν με δεχτήκανε. Α, όχι, λέει πρώτη γραμμή. Τι δουλειά κάνει, Οδηγούμε. Ξέρουμε να οδηγήσουμε. Μπράβο, έλατε μαζί μου. Να το φορτηγό. Πεντέβει το πρωί, θα φεύγει, θα πα. Στο, στο χλεμτζαβόντα, στο ψωμάδικο, στο εργοστάσιο του ψωμιού, θα έρθει, μετά θα πας να πάρει στρόφιμα ή θα πα στα άλλα τρόφιμα, στα, στα άλλα στρατόπεδα, είτε το κεντρικό στρατόπεδο εκεί που είμαστε εμεί. Εντάξει, εντάξει. Άιντελμπερτ, το πρώτο πράγμα που έκανα εγώ στο πίσω μέρο του φορτηγού ήταν τα φόρτα τριών τόνων. Καθάρισα, έβγαλα τα εργαλεία που ήταν πίσω. Τα βάλα κάτω από το κάθισμα το δικό μου. Έβαλα γαλβανιζέλα μαρίνα γύρω γύρω μέσα για να είναι καθαρό. Έβαλα και λάστιχο γύρω γύρω από την πόρτα για να κλείνει ερμητικό. Και το είχα για τα κλεψιμέικα. Πηγαίναμε στο φούρνο να πάρουμε ψωμί για το αυτό. Ένα άσπρο ψωμί ήταν να κλέψω εγώ οπωσδήποτε. Τάκ, το βάζα εκεί πέρα. Πηγαίναμε στα κρέατα. Τι μπριζόλιστη, τι γλυκάδια, τα έπαιρνα εγώ, τα βάζα εκεί πέρα. Όλο το καλό του πήμε στο γιατυρί που πηγαίναμε. Έκλεβα ο λοχαγός. Εφτά τελειά, του κλεβα εγώ το ένα. Τι, τι σωή ισότητα υπάρχει κομμουνισμός. Του ιδίου. Εφτά στο λες, του κλεψα εγώ τη μία. Τι και γράφω και λέω κιόλα ότι... Αυτό εδώ πέρα είναι η ισότητα. Ε, πού ισότητα, εγώ να έχω μια στολή μοναχά και αυτός να έχει επτά. Δεν είναι σωστό. Πάω εναντίον του, του, του συστήματος. Και τέτοια πράγματα, πολλά καλαμπούρια τέτοια. Μου λέει, Γρέκ, τόσα μπουκάλια κρασί δεν πήραμε. Η χαζομάρα μου. Εγώ δεν ξέρω ρώσικα να μετράω, του λέω. Έκανα το χαζό. <laughs> Αυτό είναι να δεις. Τόσα μπουχάλια ήρθε. Τι, τι. Αλλά εγώ το χαζό. Δεν ξέρω να μετραρώσω. Και του λέω. Και λέω χαγέ. Πού να ξέρω. Η γυναίκα του. Το κομμουνιστικό κόμματος. Νύχια βαμμένα. Εσόρωχα με τα ξωτά. Πήγε να κάνω πλάσκο. Και τα παίρνουν αυτή. Ενώ ο λοχαγός. Που είχα ως στα αυτοκίνητα. Ο κακομύρης πουλούσε τα τσιγάρα για να μπορείς να πάρει κανένα κομμάτι ψωμί ή ξέρω που λέει ο λόγος. Και η γυναίκα του με τσεμπέρι πήγαινε κάθε τρίτη για να πουλήσει κάτι στα μπαζάρια που γινόταν εκεί πέρα. Η ισότης της Ρωσίας, ο κομμουνισμός, μάλιστα. Τέλος πάντων, παντού τα ίδια και χειρότερα είναι. Φτάσαμε στο Μίσκ του Σλούς που είναι κοντά στο Μίσκ. Του λέω με τα μάξη, κονούμουσα με τις Παναγίες στα μάτια, πηγαίναμε στην αυτή, στην αποθήκη με τα υλικά που θα πηγαίναμε δεξιά και αριστερά, με τα τρόφιμα δηλαδή, κονσέρβες αμερικάνικες, έξτρα έξτρα. Εγώ τη χλένη δεν το φορέσα ποτέ. Πάντα την είχα σαν μπέρτα τη χλένη για να δουλεύουν τα χέρια από κάτω, για να κλέψει. Μια φορά, Βλέπω έναν ταγματάρι που έρχεται εκεί πέρα, ήταν υπεύθυνο στην αποθήκη αυτή. Και βλέπει του έξι Ρώσου, του στρατιώτε που ήταν εκεί, 
να κοιτάζουν εμά του Έλληνε. Του δύο Έλληνε, τον Αλμπέρτο και εμένα. Μπαίνει ο Ταγματάκη, λέει: Γιατί κοιτάτε Ελλ... του Έλληνε, λέει: Γιατί δεν δουλεύετε. Α, λέει: Τσαπτσαρά, θα κλέψω. Θα κλέψω. Ό,τι πήρατε, χαλάρι σα. Δείξτε του. Κάνω έτσι, λένε εγώ, ένα κιλό από εδώ, ένα κιλό από εκεί, από το κρέα. Πώ το λένε, κορμπίθ. Λέει, ακούστε, λέει, για να γίνει η δουλειά μα. Ό,τι θέλει ο Γκρεκό κάθε πρωί θα παίρνει και εσεί θα κάνετε τη δουλειά σα. Και έτσι και η δουλειά θα γίνει και ο Γκρεκό θα κλέψει λιγότερα. Έξυπνο. Ε, γι' αυτό ήταν και τα ματάρια. <laughs> και είχα ένα βαλισάκι εκεί που το έχω το βαλισάκι ακόμα. Κάθε φορά ήταν τάκ να βάλω εκεί να ακούτε κονσέρβε, γιατί δεν ήξερα πόσε μέρε θα γίνει ο γυρισμό. Και τα βάζα εκεί πέρα. Πού έπρεπε να γυρίσετε, Στη Θεσσαλονίκη. Α, στον δρόμο για τη Θεσσαλονίκη. Βέβαια. Και όταν ήρθε η ώρα. Και δεν θυμάμαι κάτι άλλο. Όταν ήρθε η ώρα, φύγαμε. Μείναμε οι τελευταίοι. Εκεί έκανε την εξυπνάδα η Λίνα. Λόγω ότι μείναμε οι τελευταίοι. Οι γυναίκε κόβανε τα στρώματα για να κάνουν σώρουχα και στη θόντες μου. Και όταν αδειάσανε, φύγαν Γάλλοι, φύγαν Ολλανδοί, φύγαν, 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 ε, αλλάξανε τα στρώματα, πήραν ολόκληρα στρώματα τα κορίτσια στο δικό τους και τα μισά τα βάνα στους βέργους τους αυτούς. Όταν το αντελείπηκα η Ρώση ότι είναι κομμένα αυτά, όλοι οι Ελληνίδες να πάνε να ράψουν να μπολιάσουν τα, τα στρώματα. Η Λίνα η έξυπνη πήρε ένα στρώμα, το τύλιξε γύρω γύρω στο, στο κορμί τη. Ναι, όμω οι χειροσύδε δεν τρώνε κουτόχορτο. Μπήκε αδύνατη η Λίνα, βγήκε χοντρή. Τι γίνεται, η Ρωσία δεν μα λέει εξαιτήσου. Εξαιτήσου, βγήκε αυτό. Μπαπ, την πήρε στη φυλακή. Αμέσω. Εγώ είμαι με το αμάξι έξω. Τα γυρνάω, με σταματάει ο σκοπό. Μου λέει, Γκρέκ, τη γυναίκα σου θα στείλω στη Σιβηρία. Γιατί τσαπτσαρά, πλέ, έκλειψε. Πάω τα μάξι, σταματάω μπροστά στη φυλακή. Τι λίνα, το και το και το είναι. Να μην στεναχωρήσω, σε βγάλω. Πάω πάνω στο διοικητή. Αυτό είναι το καλό του ρουσικού στρατού, δηλαδή του κομμουνισμού να πούμε. Δεν πάνε να στρατηγό, είναι τη ώρα τη υπηρεσία. Όταν δεν είσαι σε υπηρεσία, είσαι άνθρωπο σαν και εμένα. Αυτό είναι το καλό, αυτό το λέω. Λέω, κύριε διοικητά, του λέω, δώσε με το κλειδί να βγάλω τη γυναίκα μου από τη φυλακή, για να μην πάει εσύ φυλακή. Του λέω, πού είναι ο καπνός που δικαιούν τα κορίτσια μας δώσατε, πού είναι τα ισόροχα που δικαιούν τα κορίτσια μας δώσατε. Δηλαδή, εσείς σας κλέψε του, της πανέλειας τα μάτια και η Λίνα που έκλεψε ένα στρώμα, για, τα, για να κάνει εσωρούχα, θα πάει στη Σιβηρία. Όχι, του λέω. Εδώ υπάρχει ανωτέρα διοίκηση. Θα πάω στο στρατηγό και θα τα πω έτσι σειρά το τι κουμπί να κάνετε με τον υπαστή. Και μόλι άκουσε ο υπαστή αυτό, με έβρισε ρώσικα. Ανοίγει το σιρτάρι μου, δεν το κλείνει. Πάει το κλείνει, μην είναι βγάτερο. Κλακ. Κάνει τη λίνα έτσι. Ανοίγω. Α, του λέω. Πάρτε στο σκοπό, του λέω. Πάρτε το κλείνει, δεν στρώσει απάνω. Αυτή η λίνα. Ποια ήταν ε, και ήταν η κοπέλα που είχε έρθει από τον Πύρκε να... Αυτή είναι που είχε Δεν μας είπες ότι ξαναγύρισες στο, στο Auschwitz να την πάρεις. Ε, έγινε κάτι τέτοιο, ναι, πώς βρεθήκατε γύρισε, μαζί. Ο, ο, γύρισε στο Auschwitz ένα μήνα μετά, αλλά δεν ήθελε να έρθει, γιατί περνούσε καλά εκεί πέρα, που να κουραστεί και να είχε περιποίηση από τους Ρώσους, ήρθαν νοσοκόμες και 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 και. Και εγώ ξαναγύρισα πίσω. Και μετά βρεθήκαμε με τη Λίνα στο Τσέρνοβιτς. Αυτή ήταν αλλού, τη φέραν και αυτή εκεί πέρα. Ήτανε Πάσχα. Ήταν Πάσχα. Ποια χρονιά Τι Πάσχα. Το, το 45. Πάσχα του 45. Το, Πάσχα του 45. Και... 
λέει ήταν και μια άλλη πάλι η Ντέζε η Καράσο μια άλλη υδροπούλα σαλονικιά μαζί ήταν και λέει θέλω σοκολάτα ναι του λέω πού έβρεπε τριλάδιες δεν έχετε σφαϊτό όχι σοκολάτα του λέω και πήγαμε πάλι μας βάλαν σε σε στρατόπεδο εκεί πέρα ήταν στρατόνα, μας βάλουν εκεί κοιμόμαστε 12 μαζί άντρες γυναίκες αλλά με τον Αλμπέρτο ο το φροντί κοιμόμαστε στον καράζ απ' έξω είχαμε ένα δωμάτι για δυο όλοι όσοι ήταν σοφεραίοι και αυτοί είχαν ένα δωμάτι έξω και πως μπλέχτηκε το ιδίλιο με την Λίνα Αύγουστος μήνας ήταν Αύγουστος μήνας Κοίταξε, δεν ξέρουμε ότι ζούνε. Είμαστε σαν δύο σανίδι στον ωκεανό. Σανίδα αυτή, πλειούμενη, χωρίς τίποτα, χωρίς στήριγμα, σανίδα εγώ. Και ενωθήκαμε. Δηλαδή, την αναγνώρισες όταν την ξαναείδες. Από, σωλή μόνο. Αλλά βρεθήκατε στην τύχη. Βέβαια. Ή όχι. Ναι. Α, τύχη. Ay, ay. Και την ελευθέρωσες μετά, σου έδωσε το κλειδί και την ελευθέρωσες από ό,τι κατάλαβα που την είχαν φυλακίσει, που, ε, που είχε κλέψει ναι, το ναι, στρώμα. Ναι, 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 ναι. Και έτσι είπα, δεν ξέρω να κλέψει, μην κλέβεις. Αν δεν ξέρω να κρύψει, μην κλέβεις, τι κλέβεις. Και από το εγώ, εντάξει, λέω. Τέλος πάντων, την κλείτουσα, δόξα τω Θεώ. Αλλά και πάλι είναι που δεν είχα φόβο. Του λέω, θα στείλω συμβρία εσένα. Όχι τη γυναίκα μου. Στις 31 Ιουλίου του 1996 στη Θεσσαλονίκη. Λεόν είχαμε μείνει εκεί που απελευθέρωσε στη Λίνα και μετά τι κάνατε. Εγώ έφυγα και η Λίνα συναντηθήκαμε μετά στο Τσέρνοβιτ. Από άλλο στρατόπεδο ήρθε αυτή και εμείς συναντηθήκαμε εκεί πέρα. Τον Αύγουστο μήνα σμίξαμε. Και αυτή η έρημη πανέρημη και εγώ έρημη, έρημη πανέρημη. Επομένω, σμίσαμε δύο σανίδε στον ωκεανό. Εμεί κλέβαμε από το στρατό δηλαδή και η Λίνα μα ετοίμαζε παϊτό και έτρωγε και αυτή μαζί μα. Όταν γυρίσαμε στην Ελλάδα, όλη η διαδρομή, ένα μήνα μα κράτησε η διαδρομή με το σιδερόδρομο. Ένα μήνα κράτησε όλη η διαδρομή και μόμασε ένας δίπλα στον άλλο. Φτάσαμε στο σιδερόκαστρο. Ήταν η Μπουνίκα Σαρφατή εκεί πέρα, εγώ δεν την ήξερα, ήταν του Μαγκανταβίτα Ντόμ. Του Ερυθρού Σταυρού δηλαδή. Του Εβραϊκού Ερυθρού Σταυρού. Και μόλι την είδε, τρελάκι μου λέει: Λίνα, ο μπαμπά σου ζει, η αδερφή σου ζει, ο αδερφό σου ζει. Η Λίνα να κάνει κουτρουβάλε κάτω και να φωνάζει. Λέω τον Αλμπέρτο, Αλμπέρτο, την φέραμε μέχρι εδώ και τώρα τρελάθηκε. Απ' τη χαρά τη. Τηλεφωνάει η Μπουνίχα κάτω στη Θεσσαλονίκη, η Λίνα είναι εδώ. Την επομένη ο Χασδάη, κίνηση γης και ουρανού, ο, ήταν η φύση του τέτοια. Ποιος ήταν ο Χασδάη? Ο Χασδάη καπών ο πεθερός μου, ο πατέρας της Λίνας. Άνθρωπος με πυγμή στην αγορά, τον σεβόντσαν όλοι, τον αγαπούσαν όλοι. Ήταν καλός εμπόρας, από τους παλιούς εμπόρου. Και έτσι είχε γνωριμία σπαντό. Και ποιο και πώ να τον εξυπηρετεί. Και του βγάλαν άδεια για να πάρει τη Λίνα πίσω, χωρί να πάει καρεντένα, χωρί τίποτα. Φιλιά, αγκαλιά, να κλαίει ο ένα να κλαίει και ο άλλο. Του πω να σε εργανάω. Λέω ήρθα να σε πάρω. Τι να πάρει. Εσένα. Α. Εγώ έχω άντρα, λέει. Έτσι. Εγώ έχω άντρα. 
Δεν μπορώ να τον αφήσω. Πήρε τα στοιχεία τα δικά μου, κατέβηκε κάτω, μετά τα έστειλαν τα στοιχεία και φύγαμε. Γιατί σας κρατούσαν στο σιδηρόκαστρο εκεί. Καρεντίνα. Ήταν καρεντίνα. Όταν μπήκα στο σιδηρόκαστρο μέσα, δεν κρατήθηκα, γονάτσα και φιλούσε το χώμα. Γιατί ήσασταν πια στην Ελλάδα. Σιδηρόκαστρο είναι Ελλάδα. Και έκλεγα και φιλούσα το χώμα, η πατρίδα μου. Τέλο πάντων, δεν κατέσαμε εκεί η καραντίνα. Εμεί μα ήρθαμε γρηγορότερα. Όταν ήρθαμε εδώ πέρα, μα περίμενε ο Χαλδάη με χαρτιά και βγάλει πάλι να πάμε κατευθείαν σπίτι του. Ενώ οι άλλοι πήγαν στο Παύλου Μελά για καραντίνα και εκεί. Εμεί κατευθείαν σπίτι. Δεν μπορούσαμε να παντρευτούμε. Γιατί σαν πατέρα δεν ήθελε η κόρη του να χειρέψει πριν καλά καλά παντρευτεί. Γιατί να χειρέψει. Ε, είχαμε τον φιλιοπόλεμο εδώ πέρα. Κομμουνιστέ και δεξί. Και πολεμούσανε. Είχε δίκιο. Σαν πατέρα είχε δίκιο. Τέλο πάντων, περάσαν καιρό. Ήρθε η σειρά, με πήρα και εμένα. Πού σε πήραν, Στρατιώτη. Ήταν η, η, η Ελλάδα που τόσο αγαπάμε, αλλά που οι ηθήνοντες είναι του κερατά όλοι, όλοι παναθεματισμένος. Με τι, ποια λογική με πήραν εμένα στρατιώτη που γύρισε από το χάρο τα δόντια και να με στείλουν πρώτη γραμμή στους παπάδες παρακαλώ. Για δόλωμα με στείλανε. Τόσοι κυφίνες στο πεντηκοστό σύνταγμα που είχαν τα μέσα και 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 δεν μπορούσαν να φορέσουν τη μενοχακή. Να τα φορέσω βεβαίω. αλλά να μην με στείλεις πρώτη γραμμή για να, να με σκοτώσουν. Επτά παιδιά που γυρίσαν από το στρατόπεδο διοριστήκανε μόνο μία αγροφύλακες για τη μαμά Ελλάδα που γυρίσαν γλιτώσαν από εκεί πέρα. Αυτή ήταν η λογική, η ελληνική λογική. Αυτά πότε γίνονται Λέων. Αυτά γίνονται το 47. Το 47. Και γιατί μην πήρες στρατιώτη εμένα. Θέλει να μου πάρει άσχημα, 27 χρονών τότε. Δεν είμαι 23 χρονών, 20, 20 χρονών. 27 χρονών. Εντάξει. Βάλε με, πάρε την κυφίνα που έχει στο πεντικό στο σύνταγμα, που έχει τον μπαμπά με τα μέσα. Στείλ τον εκείνο πρώτη γραμμή. Και εμένα, βάλε με εκεί να κάνω τη δουλειά τη δικιά του. Να ε, γλιτώσαμε από ένα θάνατο να πάμε άλλο θάνατο. Και γιατί, γιατί ο άλλο είναι ο κομμουνιστή και εγώ είμαι δεξιό. Τι σχέση είναι. Διαζώσει, μπορεί να τον πείσει τον άλλον. Τα έργα. Δώσε του φάει να φάει. Δεν παρατάει τον κομμουνισμό, το παρατάει. Άρα όταν δεν έχει φάει να φάει, τι θέλει, πώ θα μείνει ο κομμουνιστή. Έτσι είναι. Πόσο καιρό κάθισε στο στρατό και τι δουλειά ακριβώ έκανε στο στρατό. Στο στρατό εκπαιδεύτηκα ως ασυρματιστής. Έκανα στο πεζικό. Τέσσερις, πέντε μήνες δεν θυμάμαι ακριβώς. Και μετά από το πεζικό με σύλλον στο ορειβατικό. Και τι. Λόγω ότι δεν είχαν πυροβολικό καθόλου στη Μακεδονία. Κάναν πρώτα ορειβατικό πυροβολικό που είναι με τα μουλάρια δηλαδή. Και στο ορειβατικό πυροβολικό για να γίνει έπαιρναν 15 άτομα από κάθε τάγμα. Και λόγω ότι ο διοικητής ο δικός μου του πεζικού στους παπάδες, γιατί από την πρώτη μέρα εγώ πάει όπως είμαι, αμέσως πήγα σε αυτό να παρουσιάσω ούτε στον υπαστήριο για κατεδία σε αυτό να. Συστήθηκα περαχιάς λέω, τραβάω και το μανίκι και του λέω, ξέρεις τι είναι αυτό κύριε διοικητά. Μη μου πει, μου λέει, ή ήξερε για το. Μάλιστα. Γλίτωσα από εκεί πέρα και με θέλουν εδώ για δόλεμα, του λέω. Γιατί, ποια δικαιοσύνη, ποια, ποια νο, νοημοσύνη μπορεί να, να, να το εξηγήσει αυτό, να με στείλουν εδώ πρώτη γραμμή, αντί να με στείλουν στο βοηθητικό. Να υπηρετήσουν την πατρίδα, του λέω. Να, να υπηρετήσουν την πατρίδα. Αλλά να με φροντίσει και η πατρίδα, μένα, του λέω. Όχι να με στείλει για σφαγή σαν ταρνιά. Λέει, παιδί μου, έχει δίκιο, εγώ τι να σε κάνω, εγώ είμαι έντες συνταγματάρχης, τι μπορώ να σε κάνω εγώ. 
Το μόνο που έκανε, α είναι καλά, ο Θεό χωρί να πέθανε, με πήρε στη βάση του τάγματο. Δηλαδή, αν κινηθεί το τάγμα, θα κινηθώ εγώ. Όχι που με έστειλαν κάθε βράδυ ενέδρα, υπόστε τη. Κάθε βράδυ ενέδρα, εμένα, ενέδρα. Τέλο πάντων. Νομίζει, λέω, ότι αυτό το κάνανε επειδή ξέραν ότι είσαι Εβραίο. Α, όχι. 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 Αυτό δεν το δέχομαι. Μετά όμω έγινε το ρομαντικό, με έστειλε, με έβαλε πρώτο πρώτο εν τω μεταξύ πολεμικό σταυρό ο Λέων στο πεζικό που ήμαν και δεκανέψε πανταργαθέα. Να τα βράσω, τι να τα κάνω. Εντάξει. Το τι είναι ο καθένα. Η καρδούλα δεν το ξέρει. Κινδύνευε η Ρένα. Γιατί να με τη γλιτώσω. Πάλι η καρδιά μου μιλούσε. Δεν μιλούσε ο άνθρωπος. Η καρδιά μου μιλούσε. Και γλίτωσα ένα μεγάλο πολεμικό σταυρό και δεκανέψε πάνω τα καθένα. Πότε απολύθηκες από το στρατό. Το 5 Μαΐου του 50. Κάθισε δηλαδή σχεδόν τρία χρόνια. Σχεδόν τρία χρόνια. Αλλά και στο ορειβατικό που ήμαν, ο διοικητή μου είχε δείξει χέρι. Τον υποστήριξε τον άφερε στην πάντα. Λόγω ότι ήμουν 27 χρόνων και λόγω ότι είχα τόση πείρα από τη ζωή, μη είχε από δίπλα. Λέω αυτό, λέω εκείνο, λέω το άλλο. Μη είχε τα όπα όπα. Και όταν ξαναγίνει. Πήγαμε, με συγχωρεί κάτι. Πήγαμε σε μια επιχείρηση. Στου παπάδε πάλι. Εγώ του παπάδε του ήξερα έτσι, γιατί πέρασε εκεί πέρα. Οι άλλοι ασυρματιστέ με φθονούσαν. Και οι, οι λοκαγοί λέγανε: Το λέω, θέλω με. Το λέω, θέλω με. Και έτσι έλεγε: Από 12 ασυρματιστέ έχει κάθε πυροβολαρχία. Του λέω: Ναι, έμεναν τα μάτια. Το λέω, το θέλω εγώ. Έλεγε ο διοικητή: Δεν το πάρετε ποτέ. Και είχε τέτοια μπέσα σε μένα δηλαδή ο διοικητής. Και συνέχεια του έλεγε ότι λέει ο Λεόν είναι σωστό. Σκεφτείτε το καλά και θα δείτε ότι είναι σωστό, έχει δίκιο. Και όταν πήγαμε στους παπάδες, λέω θείο, θείο τον κόρο, δηλαδή κύριε διοικητά, ο τίποτα, θείο, θείο, θες να μιλήσω με τη Θεσσαλονίκη. Ήλα μου λέει. Οι άλλοι, ε, αν πάρει τη Θεσσαλονίκη, μέρα με τρυπείς τη μύτη. Ο ένα, ο άλλο, ο άλλο. Εγώ το χαβά μου, που είμαι ανήκει, ήξερα. Στην οικερέα, ντοκ, και αρχίζω. Α, ήταν ο σχολεμένο σε τέλο του Βορράδου, στου μαυροσκούβιδε εδώ, στα τάγκ εδώ, και είχα συνοηθεί με τον Ταβί, μου είχε δώσει τη συγνότητα, και είχα συνοηθεί. Ταβί, θα σε πάρω. Πέω για παραλίγο. Ταβί καπολέον, Ταβί καπολέον, σήματα μου έτοιμο. Ταβί καπολέον, Ταβί καπολέον, σήματα μου έτοιμο. Και ακούω. Λέει η Ελεονίδα, σ' ακούω. <laughs> Κοκάρεσαν όλοι, ξαφανιστήκαν όλοι οι Αζερβαϊτζέ μετά. <laughs> και του λέω, Διευθυντή, όταν θα γίνεται Λέων, θα σε εκτιμώ όσο εκτιμώ το λέω. <laughs> μετά που απολύθηκε, πώ ξανά φτιάξε τη ζωή σου, Πώ ξανά φτιάξε τη ζωή σου, Τι έγινε μετά. Το 50 ε, πλέον που απολύθη... είχε αποφασίσει ο Πεθερούλης ότι μπορούμε να παντρευτούμε γιατί είχα απολυθεί και 28 Μαΐου του 50 παντρευτήκαμε. 5 Μαΐου απολύθηκα, 28 παντρευτήκαμε. Σας... Και άρχισε η ζωή, δουλειά, τα παιδιά... Τα καλά μου τα παιδιά. Έκανες παιδιά. Δύο κόρες. Λένε οι χαζοί κάνουν κόρες. Και εγώ έκανα κόρες, είμαι χαζός. Πώς λέγονται οι κόρες σου. Η μεγάλη είναι η Έρικα και η μικρή είναι η Ιβέτ. Και... Η Ιβέτ είναι κόρη του Λέων, δηλαδή σε όλα του Λέων. Η μεγάλη είναι καπών. Είναι της μαμάς. Ε, Λέων, θέλω να μας πεις, διηγήθηκε στην ιστορία της ζωής σου, στα παιδιά σου. Δεν τη δεχόταν. Δεν ήθελαν να ακούσουν. Δεν ήθελαν να ακούσουν. 15 χρονών είναι μεγάλη, μη μου μιλάς τέτοια πράγματα, μη μου λες τέτοια πράγματα, δεν θέλω να ακούσω. 
Δεν ήθελα να τερματίσουν την καρδιά τους. Και εσύ πώς αισθανόσουνα. Εγώ αισθανόμουν που πνίγομαι. Εάν το παιδί μου δεν με νιώθει, ποιος θα με νιώθει. Και τι έκανες για να... Κάθεσαι και έγραψα ένα βιβλίο. Μπορούμε να το δούμε αυτό το βιβλίο. Να το δούμε γιατί όχι. Κράτησέ το να το δείξεις εσύ. Μαζάλ. Εβραϊστή είναι τύχη. Και στο βιβλίο μέσα λέω που τόσο σαν άτους γλίτωσα πως να μην το φωνάξω Μαζάλ το βιβλίο. Πώς να μην το φωνάξω τύχη. Λέω σε βοήθησε κανείς να γράψει το βιβλίο και γενικά να ξαναφτιάξει τη ζωή σου. Για να γράψω το βιβλίο Δύο με βοήθησαν. Ποιοι είναι Το αυτοί. μυαλό μου και η καρδιά μου. Δηλαδή, χρηματικά σε βοήθησε η κοινότητα. Κανένα, εγώ, εγώ, εγώ. Το έβγαλε με δικά Όλοι, σου έξοδα. Εγώ έβγαλα πέρα ότι δικά μου, εγώ το έβγαλα. Και λέω, πε μα, μετά από τόσα που πέρασε, τι μήνυμα έχει να δώσει στα παιδιά σου και στα εγγόνια σου σήμερα. Κάτε με. Πρέπει. Ο άνθρωπος, ο άνθρωπος, όχι το ζώο, ο άνθρωπος πρέπει να μην κάνει δυστυχισμό, διαχωρισμό, αποτρισία, αποφυλή, από χρώμα, να μην κάνει διαχωρισμό. Αρχεί να είναι καλός άνθρωπος να το βάλει στην καρδιά σου μέσα. Τα μίση που διδάσκει η θρησκεία, γιατί κακά τα ψέματα, η πηγή του κακού για μένα και όποιος χερατά σε να έρθει να το, το, το δείξω, είναι η θρησκεία, βάζει το μίσος, 250.000 προτεσάντες σφαγιάστηκαν από τους Γάλλους, τους Καθολικούς, γιατί ήταν ο προτεσάντης αυτή, 250.000, το διανοήσες, σφαγιάστηκαν από τους Γάλλους, να η θρησκεία. Πού είναι που ο Χριστός είπε αγαπάτε αλλήλους, δεν πρέπει. Την ημέρα που θα αποφασίσει η ανθρωπότητα για να ζήσει αρμονικά, να καταργήσει η θρησκεία, να μην έχει διαχωρισμό. Μαύρο, άσπρο, κίτρινο, χριστιανό, βούδα, Μωάμεθ. Μόνο τότε θα υπάρχει ειρήνη στον κόσμο και θα έχει προκοπή. Λέω να σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα όσα μα είπε. Θα ήθελε τώρα να μα εξηγήσει τι φωτογραφίε που έχουμε φυλάξει για να τι δείξουμε. Εδώ έχουμε τις φωτογραφίες προπολεμικός. Η πρώτη είναι ο πατέρας, η μητέρα της μητέρας μου και η αδερφή της η μικρή, η μικρότερη. Ο παππούς μου Γεουδά Γατένιο, η γιαγιά μου Μπέα Γατένιο, η θεά μου Ρετζίνα Γατένιο. Δεύτερη φωτογραφία. Ναι, ποιος είναι στη δεύτερη φωτογραφία. Είναι ο παππούς ο Περαχιάς. Λέγεται Νταβίν Περαχιά. Δίπλα. Πότε είναι αυτή η φωτογραφία. Προπολεμικά. Πού, είναι προπολεμικά. Πού, πού πάρθει και αυτή η φωτογραφία. Εδώ στη Θεσσαλονίκη. Τρίτη φωτογραφία. Η γιαγιά υπεραχιά του πατέρα μου η μάνα και αυτή γεννήθηκε αλλά πέθανε στο κρεματόριο. Πώς λεγόταν? Λεά Περαγιά. Και αυτά που φοράει τι είναι? Αυτά είναι καπετάνα. Ήταν από τότε που έτσι δινόντουσαν επί τουρκοκρατίας και μετά μέχρι το 27-30 φορούσαν ακόμα τέτοια. Έτσι δινόντουσαν, έτσι δινόντουσαν όλοι ή μόνο οι Εβραίες. Οι Εβραίοι. Τέταρτη φωτογραφία. Είναι ο πατέρας μου και η μητέρα μου στο βιβλιάριο του Ίκα που είχαν. Και... και από κάτω με στολή στρατιωτική ο πατέρας μου. Πώς λεγόταν. Χανανέλ Περαγιά. Και η μητέρα σου. Σάρα Περαγιά. Η μητέρα μου, μόνη της, όπως φαίνεται στη φωτογραφία, 
Η Σάρα Περαριά. Πού είναι αυτό? Σε ένα πάρκο. Πού, σε ποια πόλη? Στη Θεσσαλονίκη πάντα. Ο πατέρας μου, ο Χανανέλ Περαριά, που είναι αυτός στη μέση που φαίνεται το πρόσωπο. Ο δε αυτός που είναι αντίκριτου εδώ αριστερότερα είναι ο αδερφός του μεγάλο ο Αρών. Και ένας άλλος που δεν το ξέρω. Η τελευταία φωτογραφία εδώ στο, στη σειρά είναι η Λίζα, που δεν ξέρω το επώνυμο της τώρα που είναι, είναι, είναι πατρεμένη, φύγανε από εδώ όταν ήμουν εγώ τριών χρονών. Ο Ραϊμόντο και η Λίζα, αδερφή της μητέρας μου. Ο πατέρας μου και εγώ, εδώ ζήτημα είναι με τριών χρονών, ο λιγότερο ίσως. Πού είναι αυτή η φωτογραφία? Είναι στο... Πού ήταν το... Σε ποια ο... πόλη? Ο... Στη Θεσσαλονίκη είναι αυτό. Στη Θεσσαλονίκη. Αντίκραπτο πεντηκοστό σύνταγμα ήταν ένα φωτογραφείο. Και είναι εκεί. Η άλλη φωτογραφία είναι... Η οικογένεια Χανανέλ Περαγιά, ο πατέρας μου, η μητέρα μου... Πώς λεγόταν? Σάρα, ο αδερφός μου Νταβίδ και εγώ αντίγρα ο μικρότερος, Λέων. Πού είναι αυτή η φωτογραφία? Είναι στην Αγία Τριάδα κάτω, στη, στη θάλασσα, είχε ένα καφενείο εκεί πέρα, εστιατόριο μάλλον ήταν εκεί πέρα και καθέσαμε ένα βράδυ και τρώγαμε εκεί πέρα. Αυτή η φωτογραφία που βλέπουμε τώρα είναι όταν την ημερομηνία που έκανα εγώ το μπαρμιτσβά μου, δηλαδή που ενηλικιώθηκα κατά εβραϊκή τρισχεία, είμαι ικανός για άντρα. είναι ο πατέρας μου, η μητέρα μου, Σάρα, ο ακτάριβός μου που ζει στο Ισραήλ, Νταβίκο Περαχιά, η αδερφούλα του Αλεγκρίτα δεν υπάρχει πια, στο κρεματόριο είναι. Πιο απάνω είναι η Ζερμέν Περαχιά, του Ισού Περαχιά η κόρη. Και απάνω απάνω είναι η Λιλή Περαχιά, η μεγάλη κόρη του Ισού Περαχιά. Και εσύ πού είσαι, ποιος Εγώ είσαι. Εγώ είμαι προηγή, τελευταίος. Εκεί ε, η μπάλα είναι μπροστά σου. Ναι. Αυτό είναι το πατρικό μου σπίτι στο συνοικισμό το εβραϊκό του 151. Η άλλη φωτογραφία είναι ο αδερφός μου, Νταβίτ Περαχιά, και εγώ μπροστά στα σκαλοπάτια του σπιτιού, αυτού του σπιτιού του 151. Η άλλη φωτογραφία είναι ο Λέων Περαχιά με την κεθάρα στο χέρι. Δίπλα της η αξαδιοφούλα Ρασέλ του Αρών Περαχιά, ο πατέρας Σαρών, αξαδέρφη μου. Και ο άλλος είναι του Νταβίκου Περαχιά, ο αδερφός ο μεγάλος, ο Ζακ Περαχιά. Πού είναι αυτή η φωτογραφία? Αυτή είναι στην Σ... ναι, Χριστό Μπουσμύρνη. Στη Θεσσαλονίκη. Βέβαια. Αν... Εδώ είναι ο πατέρας μου, που αγαπούσε πολύ τις εφημερίδες, που αγαπούσε πολύ τις εφημερίδες και έπαιρνε τρεις εφημερίδες την ημέρα. Αυτή η εφημερίδα που κρατάει τώρα είναι η Αξιόν. Μέσα στη Θεσσαλονίκη. Τι εφημερίδα ήταν η Αξιόν. Τα Ιβρέικα, ε, το Ιουδαίο Ισπανιόν. Ισπανοεβρέικα. Ισπανοεβρέικα. Υπήρχαν κι άλλες. Πολλές, 40 εφημερίδες άλλες. Φωτογραφία στο πατρικό σπίτι εν Θεσσαλονίκη, ο Χανανέλ Περαγιά ο πατέρας μου, ο Λεόν Περαγιά υποφαινόμενος και Σαρά Περαγιά η μητέρα μου. Με ποια ευκαιρία είναι παρμένη αυτή η φωτογραφία? Κάποια γιορτή. Κάποια γιορτή. Η άλλη φωτογραφία είναι σε μια εκδρομή που είχαμε πάει, αλλά δεν θυμάμαι πού, πάντως εγώ είμαι με την κάσκα.
Οι άλλοι πού είναι, ποιοι είναι. Ο Σιλβέν Γιακάρ, ο Χασίδ, ο Ισφόρμες και οι διάφορες σκοπηλίες που δεν τους ήξερα. Από κάποιον σύλλογο? Από τη Μακαμπή τη Μεγάλη. Είναι τρεις φίλοι μου. Είμαστε τρεις δηλαδή. Ο Μαρσέλα Μαρ, ο Σαμ Λεόν και ο Λεόν Περαχιά. Είναι προπολεμικός αυτό. Εδώ στη Θεσσαλονίκη. Βεβαίωση από τους καταραμένους Γερμανούς ότι τον μπήκα στο στρατόπεδο. Λέων Περαχιά, η σύζυγός μου Λίνα Περαχιά, η μεγάλη κόρη μου η Έρικα Περαχιά και τώρα είναι Ζεμούρ και η μικρή η κορούλα μου η Βετούλα που είναι στο Ισραήλ. Η Έρικα Καρναβάλι στη γιορτή του Πουρίμ στη Θεσσαλονίκη. Η Ιβέτ και αυτή η καρναβάλι τιμένη στο Πουρίμ Πού? στη Θεσσαλονίκη. Mm -hmm. Είναι ο γάμος μου με την πολύ αγαπημένη μου Λίνα. Πού έγινε ο γάμος και πότε? Στη Θεσσαλονίκη, στη Συναγωγή Μοναστηριωτών, το 1950. Η Λίνα η αργωνιαστικιά μου τότε και εγώ, στη Θεσσαλονίκη, με τις πολλές αγάπες. Στρατιώτης, πάνω στο άλογο, το άσπρο, και γράφω από πίσω τη Λίνα, αν μπορούσε να πετάξει αυτό το άλογο, να πετάξει να έρθω κοντά σου. Δελτίον ταυτότητος ομήρου. Πότε σας το έδωσαν? Το 45. Πού? Στη Θεσσαλονίκη. Θα ανοίξουμε λίγο. Είναι το εσωτερικό μέρος της ταυτότητος μου, του δελτίου ταυτότητος μου. Εξάλλου η φωτογραφία μιλάει. Ποια ταυτότητα. Τα, το... Ως... Του Ομήρου. Είναι βεβαίως της ε, Ισραηλική κοινότητας Θεσσαλονίκης που απήχθη μετά την ομοιρία στη Θεσσαλονίκη. Το 45. Αυτό είναι η βεβαίωση του Ιδρυθού Σταυρού που είμαι κρατούμενο στο Auschwitz. Στη φωτογραφία είναι ο Ραβίνο ο Αζαριά τη Θεσσαλονίκη και δίπλα ο θεό μου Ισού Απεραγιά. Περίπου πότε είναι αυτό, Αυτό είναι το 47-48. Αποκαλυπτήρια του μνημείου που έγινε στο νεκροταφείο εις μνήμη αυτονών που κάψαν οι Γερμανοί. Εγώ τραγουδάω το «Έλι, έλι, λάμα αζαφτάνει». Η φωτογραφία αυτή είμαι εγώ, ο Λέων Περαχιά, που μου χάρισε ο Θεός δύο γόνια. Είναι... Ο Ζωνατόν, πριν από δέκα χρόνια εννοείται, ο Ζωνατόν και η Αναούλα, η Αναΐς. Εδώ είναι επίσκεψη των Έλληνο Εβραίων της Θεσσαλονίκης που πήγαμε το 65 στο Auschwitz-Birkenau. Και κρατάω τη σημαία, είχα την τιμή να κρατάω τη σημαία. Εδώ έχω τη γυναίκα μου, τη Λίνα, την πολύ αγαπημένη μου Λίνα. Μετά είναι 
η Ερικα, η κόρη μου η μεγάλη και ο ζωγράφος Σάμις που θα εξελιχθεί σε καλύτερο ζωγράφο ακόμα. Ο δε ζωγράφος είναι ο σύντροφο τη Έρικα. Αριστερά μου είναι ο Ζωνατάν. Το εγγόνι μου, ο Λεβέντη που δεν θέλει να μιλήσει ελληνικά, δεν ξέρω γιατί. Φοβάται. Αριστερά μου είναι η εγγόνα μου η παιχνιδιάρα, η Αναΐς. Είναι καλή και όλο με το χαμόγελο είναι. Λείπει η Βετούλα, καλή της ώρα που είναι στο Ισραηλικό, ρε μου η δεύτερη. <Τι>